வெல்கம் டு குளஞ்சியப்பா ஏஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மூணாம் ஆண்டுக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம அகாடமியில கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு டெஸ்ட் லெவன் அதுல வந்து டாபிக் வந்து பார்த்தோம்னா மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்கான இந்த டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ முதல் கொஸ்டின் பாருங்க பின் வருவனவற்றை பொறுத்தவும் இந்த மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க இதுல எல்லாத்துக்கான ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் போல்டு பண்ணியிருப்பேன் அதை தனியா பார்த்தாலே தெரியும் அதுல நம்ம அடிஷனல் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்கலாம் சரிங்களா இதுல அதுக்கான கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் வந்து சி சரியா இப்ப பாருங்க இந்த டச்சுக்காரர்கள் இப்ப வந்து அதுல வந்து பாத்தோம்னா அவங்களுடைய புலிகாட் புலிகாட் அப்படிங்கிறது பாத்தோம்னா தற்போது நம்ம தமிழகத்துடைய வடக்கு எல்லையில இருக்கும் ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல புலிகாட்டு பேர் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு பேர் பழவேற்காடு ஆந்திராவில அதுக்கு புலிகாட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் அங்க இருக்காங்க அவங்களுடைய டச்சு அங்க வந்து பாத்தோம்னா ஜல்திரா அப்படின்னு கூட ஒரு கோட்டை கூட இருக்கும் பொழுது பாத்தோம்னா டச்சுக்காரருடைய கோட்டை கூட இருக்கும் சரியா அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் அவங்க பாருங்க அவங்க வந்து ஹூக்லி இது எங்க சார் இருக்கு இது வந்து இது புலிகாட்டு வந்து ஏபின்னு போட்டுக்கோங்க ஆந்திர பிரதேஷ் போட்டுக்கோங்க இது எங்க சார் இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்துல இந்த ஹூக்லி இப்ப வந்து நம்முடைய இது இருக்கு இல்லையா நம்முடைய கங்கை நதியே பத்மா ஹூக்லி அப்படின்னு ரெண்டா பெரியும் பத்மா வந்து பங்களாதேஷ்குள்ள என்ற ஆகி அப்படியே பேயா பெங்கால் சொல்லக்கூடிய வங்காள விரிவுல கிடக்கும் அப்புறம் ஹூக்லி நதி நம்முடைய கல்கத்தா நகரமே ஹூக்லி நதிக்கரில தானே அமைஞ்சிருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்புறேன் சோ அப்ப ஹூக்லி மேற்கு வங்க மாநிலத்துல இருக்கு அங்க வந்து நம்முடைய ஆங்கிலேயர்களுடைய வாணிப தளம் வாணிப மையம் அல்லது ஃபேக்டரி அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அப்புறம் போர்த்துகீசியர்கள் பாருங்க போர்த்துகீசியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா தெரியும் இந்த கோவா வந்து தற்போது மாநில தனி மாநிலமா இருக்கு இந்த கோவாவில் இவங்க போர்த்துகீசியருடைய முக்கியமானதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல இந்த கோவாவை கைப்பற்றிருப்பாங்க ஆனா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுல கோவாவை தலைநகரம் மாற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் கோவாவை அவங்க தலைமடம் வச்சு செயல்பட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ போர்த்துகீசருடைய முக்கியமான தலைமை இடம் அப்படின்னா கோவா அடுத்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பாருங்க இது சின்சுரா இது எங்க இருக்குன்னா இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு சொந்தமானதா இருக்கும் சரி இப்படியா நீங்க மேட்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டச்சுக்காரர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலிகாட் ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து ஹூக்லி போர்த்துகீசியர்களுக்கு கோவா பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு சின்சுரா சரிங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் இது வினாயன் இரண்டு இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் பின்வரும் எந்த இடத்தில் ஆங்கில வணிக மையம் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்க கொடுத்திருக்கிற பார்த்தனா சாய்ஸ் பொறுத்து தான் நம்ம மாறும் நிறைய பேர் சூரத் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க உண்மைதான் ஆனா இங்க கொடுத்திருக்கிற சாய்ஸ்ல வந்து பார்த்தோன்னா கண்ணனூர் இது வந்து பார்த்தோம்னா கேரள மாநிலத்துல கண்ணனூர் அப்படிங்கிற பகுதியில ஆங்கிலேயர் சொந்தமானது இருக்கும் சரிங்களா பாக்கலாம் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா கொச்சி வந்து பார்த்தோம்னா கொச்சி இதுல வந்து இப்ப கேரள மாநிலத்துல இருக்கு கண்ணனூர் எங்க இருக்குன்னா கேரளா கேரள மாநிலத்துல இந்த கொச்சி இது இருக்கு சரிங்களா இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கான விழாவை மீண்டும் பாருங்க இந்தியாவில் மேற்கு கடற்கரை பின்வரும் எந்த இடத்தில் ஆங்கில வணிக மையம் வந்தது இதுக்கு ஆன்சர் சி தான் கண்ணனூர் அப்படிங்கிறது இது எங்க இருக்குன்னா கேரள மாநிலத்துல இருக்கு கொச்சியும் கேரளால தான் இருக்கு அது மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த தெளிச்சேரி கோழிக்கோடு கேலி கட்டு சொல்ற எல்லாமே கேரளால இருந்தாலும் ஆங்கிலேயர் சொந்தமானது இந்த கேரளால கண்ணனூர் அல்லது சில இடத்துல கண்ணூர் அப்படின்னு இருக்கும் கண்ணனூர் ஆர் கண்ணூர் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சரிங்களா அடுத்தது விநாயன் த்ரீ இங்க பாருங்க இந்தியாவில் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் தலை வீதியை பின்வரும் போர்கள் எது தீர்மானித்ததுன்னு கேட்டிருக்கு இது பேட்டிலா வந்திவாஸ் அல்லது வந்தவாசி போர்னு சொல்லுவாங்க இது எந்த போருடன் சார் தொடர்புடையது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக போர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் கர்நாடக போர்கள் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கர்நாடக போர்கள் சரியா அது தெரிஞ்சிருக்கும் கர்நாடக போர்கள் அதுல மூணாவது கர்நாடக போர் அதுல வந்து மூணாவது இந்த கர்நாடக போர் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கும் அது ஐரோப்பாவில் நடந்தக்கூடிய ஏழு ஆண்டு போர் அதோடைய விளைவா இந்தியாவில் நடந்திருக்கும் அதுல வந்து இந்த பொதுவாகவே இந்த கர்நாடக போர்கள் அப்படிங்கிறது யாரு யாருக்கு இடையில ஏற்படுச்சுன்னு கேட்டோம்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிரெஞ்சு அண்டு இங்கிலீஷ் இவங்களுக்கு இடையில தான் இந்த போர் ஏற்பட்டுச்சு அதுல இந்த பேட்டில வந்திவாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இது
இந்த கர்நாடிக் போ வந்து கர்நாடிக் போற சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்திவாசி போர்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எப்போ எந்த ஆண்டு நடைபெற்று கேட்டால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ஏன்னா இந்த போர் நடைபெற்றது ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஆனால் அதுல இந்த அந்த கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகள் நடக்கும் அதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு நடைபெற்றது இந்த வந்திவாசி போர் இதுல யாரா இருக்கு அடையலன்னா எது வைத்துக்குமா சார் அயர்கோட் அயர்கோட்னு ஒருத்தர் இது வந்து இவர் பிரிட்டிஷ் இன்னொருத்தர் கவுண்ட்லி லாலி கவுண்ட் டி லாலி இவர் வந்து பிரெஞ்சு சரியா இவ்ல இவர் பிரெஞ்சுக்கார தோத்துருவாரு சார் ஆயிர்கோட்டு ஜெயிச்சிருவார் இந்த ஆயிர்கோட்டு ஜெயிச்சதுனாலே இவருக்கு ஒரு பேர் இருக்குமா என்னன்னா இங்க ஹீரோ ஆஃப் வந்திவாசி அப்படின்னு பேர் இவருக்கு ஹீரோ ஆஃப் வந்திவாஸ் ஹீரோ ஆஃப் வந்திவாஸ் இது யாரு குறிக்கணும் சார் ஆயர்கோட்டை குறிக்கும் சரிங்களா வந்தவாசி வீரன் அழைக்கப்படுவர் யாருன்னு கேட்டா இவரு நம்முடைய சார் ஆயர்கோட் சரியா அடுத்த அடுத்த வினா கோயில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இந்த ஃபோர் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்கு கீழ் கண்டவர்களில் இந்தியாவில் இரண்டாவது போர்த்தி கிசிய கவர்னர் யார் ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு கேட்கல செகண்ட் கேட்டிருக்கு அப்ப செகண்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் செய் அல்போன்சா டி அல்புகர் சரிங்களா அப்ப யார் சார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா இருக்கா இல்லையா இவருடைய காலம் இவர் வந்து பிப்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டீன் நாட் நைன் வரைக்கும் இருப்பார் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் போர்த்தி கீஸ் கவர்னர் இன் இந்தியா இந்தியாவில் முதல் போர்த்தி கீஸ் கவர்னர் பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா சரியா இந்த வாஸ்கோட காம இந்தியாவிற்கு வந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்த்தி கீஸ் செயலர் அல்லது முதல் மாலுமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு நம்மளுடைய கோழிக்கோடு அல்லது கேலிக்கட்டு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு இந்தியாவுக்கு வந்துடும் முதல் போர்த்தி கீசிய மாலுமி அவரு சரியா முதல் நம்முடைய கவர்னர் அப்படின்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா இரண்டாவது கவர்னர் அல்போன்சா டி அல்புகர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் நாட் நைன்ல இருந்து பிப்டீன் பிப்டீன் வரைக்கும் இருப்பார் சரியா சோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் இந்த அல்போன்சா டி அல்புகர் தான் ரியல் பவுண்டர் ஆஃப் போர்த்து கீஸ் எம்பையர் இன் இந்தியா இந்தியாவில் போர்த்து கீசிய பேரரசை நிறுவிய உண்மையான நபர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அல்போன்சா டி அல்புகரை சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல கோவாவை கைப்பற்றிருப்பார் மலாக்காப்பர் சரியா இவர் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இயேசு சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று நிறுவியிருப்பாரு அவரும் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் ஓகே இப்போ வந்து பிரான்சிஸ் இவருடைய இந்த பிரான்சிஸ் சேவியருங்கிறவரு இந்த கவர்னர் ஜெனரல் கேட்டகரியில் வரமாட்டார் சரிங்களா பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அது பற்றி தெரிஞ்சு போறோம் அடுத்தது வினாயன் பாய் இப்ப பார்க்கலாம் பற்களில் ஒரு கோட்டையை கட்டுவதற்கு போர்த்துகீசிய ஆளுநரான அல்பர் யாருடைய அனுமதியை பெறினார் இந்த அல்புக்கர் வந்து அல்போன்சா டி அல்புக்கர் நம்ம அங்கே சி சாய்ஸ்ல பார்த்தவங்களே போன வினாவில் அவரே தான் இப்ப ஏன்னா இந்த கிருஷ்ணதேவராடைய காலம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது அல்ல சில புக்ல இருபத்தி ஒன்பதுன்னு இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இவருடைய காலகட்டங்கள்ல தான் இந்த இந்த இவரு இவரு பாருங்க அல்போன்ஸ் ஆடி அல்புக்குடைய காலமும் நாங்க கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினைந்து சார் இவங்க ரெண்டு பேருமே கான்டெம்பரரி அல்லது சமகாலத்துல இருந்த வாழ்ந்தக்கூடிய முக்கிய நபர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணதேவரோட அனுமதி வாங்கி இந்த பற்கள் ஒரு கோட்டையை கட்டுவதற்கு வாங்கினவர் அல்போன்சா டி அல்புகர் சரிங்களா அடுத்த வினாக்கு போயிடலாம் ஆறாவது வினா பாருங்க இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்கள் வருகையின் அடிப்படையில் கால வரிசைப்படுத்தவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிற சாத்தனா பஸ்ட் போர்த்துகீஸ் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க அடுத்தது டச்சுக்காரர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சுல இந்தியாவுக்கு வந்து அதாவது கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டு ஆனா இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு இதுக்கு வந்திருப்பாங்க சரியா எங்க புலிக்காட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க அடுத்தது பாருங்க நான்காவது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல நம்மளுடைய சூரத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அடுத்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலு இவங்களும் சூரத்துக்கு வந்திருப்பாங்க நம்ம வந்து நான் கம்பெனி உருவான ஆண்டு பத்தி நான் சொல்லல இந்தியாவிற்கு அவர் வந்த ஆண்டுகளை வச்சு பார்த்தோன்னா போர்த்துகீசியர்கள் முதல்ல இரண்டாவது டச்சுக்காரர்கள் மூணாவது ஆங்கிலேயர்கள் நான்காவது பிரெஞ்சுக்காரர்கள் சரிங்களா இதுதான் ஆர்டர் இது ஆன்சர் வந்து பி ஃபார் பாம்பே அடுத்தது ஏழாவது வினாக்கு போயிடலாம் இங்க என்ன கேட்டிருக்கு பின்வரும் எந்த இடத்தில் ஹைதர் அலி நவீன ஆயுத கிடங்கை கட்டினார் 
அப்படின்னு கேட்டிருக்கு மா பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மாடர்ன் ஆர்சனல் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய இதை கட்டியிருப்பார் ஆர்சனல் வெடிமருந்து தொடுச்சாலும் எங்கன்னா திண்டுக்கல் ஆன்சர் ஏ திண்டுக்கல் இது யாரோட ஹெல்ப்போட சார் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிரெஞ்சு பிரெஞ்சோடைய அவங்களுடைய சப்போர்ட்டோட பண்ணிப்பார் ஏன்னா இவங்க இவங்க இந்த ஹைதர்லிக் வந்து பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து எனிமி பிரிட்டிஷோட எனிமி யாரும் இந்தியாவில் பிரெஞ்சு அப்போ எனிமிக்கு எனிமி ஃப்ரெண்டுங்கிற மாதிரி எதிர் எதிரிக்கு எதிர் நண்பனுங்கிற மாதிரி இப்போ பிரெஞ்சுக்காரோடைய சப்போர்ட்டோட தான் இந்த அப்போ கேட்கலாம் இப்போ திண்டுக்கலில் நம்ம இப்போ நவீன வெடிமருந்து தொடுச்சாலே எந்த ஐரோப்பியர் உதவியுடன் ஹைதர் அலி இது ஏற்படுத்தினார்னு கேட்டால் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சு போகிறோம் சரிங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் விநாயகன் எட்டு எந்த ஆண்டு போர்த்துகீசியர்கள் கோவாவை பிஜேபூரில் இருந்து கைப்பற்றினார் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் அடிஷனலாக பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி ஆண்டு இப்போ கோவா வந்து கைப்பற்றிருப்பாங்க யார்கிட்ட இருந்து பிஜப்பூர் சுல்தானிடம் இருந்துன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அடுத்த வினாவுக்கு போயிடலாம் அடுத்து ஒன்பதாவது வினா போர்த்துகீசியரிடம் இருந்து கோவா எப்பொழுது விடுவிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு கேள்வி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்குமா இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் ஐரோப்பியர்கள் அப்படின்னு கேட்டா அது போர்த்துகீசியர்கள் தான் அதே மாதிரி இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிய கடைசி ஐரோப்பியர்கள் யாருன்னு கேட்டாலும் போர்த்துகீசியர்கள் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் மிக நீண்ட காலம் இந்தியாவில் இருந்த ஐரோப்பியர்கள்னா இந்த போர்த்துகீசியர்கள் தான் சரியா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த போர்த்துகீசியர்களை வெளியேற்ற போக முடியா அப்ப இந்தியா சுதந்திரம் பண்ணப்பட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கும் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கெல்லாம் கூட இப்போ விட அவங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரி மாகே காரைக்கால் எல்லாம் கூட நம்மள்ட்ட டீசெண்டா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா அந்த போர்த்துகீஸ் மட்டும் நம்மள்ட்ட இந்த கோவா டையு டாமன் தாதரா நாகர்கவேலி இப்ப எல்லாம் யூனியன் பிரதேசமா இருக்குல்ல அது கோவால நம்மள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப நம்ம இந்திய அரசாங்கம் எவ்வளவு கேக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க வேற வேறு வழி இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அது வேணும் எதுக்குமா அதுக்கு பேரு ஆபரேஷன் விஜய் அப்படின்னு ஒரு நடவடிக்கை இருக்கு ஆபரேஷன் விஜய் அல்லது விஜய் நடவடிக்கை பேரு ஆபரேஷன் விஜய் விஜய்னால இப்போத வெற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் விஜய் சரி ஆபரேஷன் விஜய் அந்த நடவடிக்கை மூலம் போர்த்துகீஸ் நம்ம இந்தியாவில இருந்து வெளியேற்றணும் சில இடங்கள்ல வந்து அதுக்கு பேர மிலிட்டரி ஆக்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க மிலிட்டரி ஆக்ஷன் கார்கில் வார் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருங்க கார்கில் நம்ம அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் நம்ம இந்தியாவுடைய பாரத பிரதமர் அப்போ நம்முடைய பாகிஸ்தான் ஊடுருவக்காரர்களை வெளியேற்றுவதற்காக நடந்த அந்த சண்டைக்கு பேரும் கார்கில் யுத்தத்துக்கும் பேரும் ஆபரேஷன் விஜய் அப்ப ரெண்டு விஜய் தெரிஞ்சு வச்சுக்க போறோம் சரிங்களா சரி வினாயன் பத்து பத்துக்கு போயிடலாம் அடுத்தது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிற்கும் ஜாவாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தில் பிரிவ பின்வருவனவற்றில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் யார் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ டச்சுக்காரர்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அம்பாயினா படுகொலை அப்படின்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அம்பாயினா படுகொலை இது யாரா இருக்கு சார் நிகழ்ந்திருக்கும் இந்த படுகொலை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்களை வந்து பார்த்தோம்னா இந்த டச்சுக்காரர்கள் வந்து கொலை செஞ்சிருவாங்க இந்த அம்பாயினா எல்லாம் எங்க இருக்கு இந்தோனேஷியாவில இங்க இந்த ஜாவாவும் எங்க இருக்கு இந்தோனேஷியால உலகிலேயே அதிகமான தீவு கொலை கொண்ட நாடு அப்படின்னு கேட்டால் இந்தோனேஷியா சரிங்களா இந்தோனேஷியா அதிக தீவுகளை கொண்ட நாடு இந்த இந்தோனேஷியாவில தான் ஜாவா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அம்பாயினா அப்படிங்கிற இடம் அங்கதான் இருக்கும் சரி அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்க போறோம் டச்சுக்காரர்கள் விநாயன் பதினொன்னு ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி எந்த ஆண்டு தங்கள் நிறுவனத்தை சூரத்தில் அமைத்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா சூரத்துல வந்து அமைத்தது வந்து பாத்தோன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல முத முத வந்திருப்பாங்க ஆனா இந்த காலகட்டங்கள்ல நம்முடைய இந்தியாவுடைய முகலாய மன்னர் வந்து ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு இருப்பாரு ஜஹாங்கீர் இப்ப ஜஹாங்கீர்ட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜஹாங்கீர்ட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சார் எது பாத்தோம்னா கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ் ஒருத்தர் வந்திருப்பார் கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ் ஹாக்கின்ஸ் வந்திருப்பாரு இவரோட பர்மிஷன் கேட்பாரு ஆனா கொடுக்க மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா போர்த்துகீசியர்கள ஒரு இதுல கப்ப ஒரு கடல் போர் நடக்கும் இந்த இது பார்த்தோம்னா சூரத் பக்கத்துல ஸ்வாலி அப்படிங்கிற ஒருத்தர்
ஸோ இந்தியாவுக்கு எப்போ எப்போ ஆங்கிலேயர்கள் முதல் முதல்ல வந்தாங்க அப்படின்னா எங்க வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா அது சூரத்து தான் எந்த ஆண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டா ஆயிரத்தி கேள்வி எப்படி கேட்டிருக்காங்க இங்க கீழே என்ன சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பொறுத்து நமக்கு அந்த மாறுபடும் சரிங்களா தென் விநாயன் பனிரெண்டு வாங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படி கேள்வி பாருங்க வங்காளத்தில் டச்சுக்காரர்கள் தங்கள் தொழிற்சாலையை எங்கு நிறுவினர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வங்காளத்துல வந்து பார்த்தோன்னா டச்சுக்காரர்கள் சரியா இப்போ நிறைய வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தக்கூடிய ஐரோப்பியர்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா போர்த்துகீசியர்கள் வந்திருப்பாங்க ரெண்டாவது டச்சுக்காரர்கள் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க பிரிட்டிஷ் வந்திருப்பாங்க டேனிஷ் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்திருப்பாங்க அதுல வந்தக்கூடிய பார்த்தோன்னா செகண்ட் வந்தக்கூடிய டச்சுக்காரர்கள் நம்மளுடைய முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்ததுல வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து மசூலிப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆந்திர கடற்கரைக்கு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் பல்வேறு இடங்கள்ல அவங்களுடைய பேக்டின்னு சொல்லக்கூடிய பண்டக சாலைகள் அமைச்சிருப்பாங்க அதுல வங்காளத்துல எங்க வந்திருப்பாங்கன்னா சென்சுரா சரிங்களா இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கான பகுதியாகவும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அந்த இடத்துல சென்சுரால தான் பண்ணிருப்பாங்க இது எங்க இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேற்கு வங்கம் கூகுளி ஏற்கனவே தெரியும் அப்புறம் இது சொல்லுங்க காசி பஜ எல்லாமே எல்லாமே இந்த கொடுத்துருக்க எல்லா இடமே வெஸ்ட் பெங்கால் தான் சரிங்களா அடுத்த வினா போயிருங்க பதிமூணாவது போயிடலாம் இந்தியாவில் பிரெஞ்சு மீது ஆங்கிலேயர்களின் தீர்க்கமான போர் எது இந்த வினா மறுபடியும் வேற ஃபார்ம கேட்கப்பட்டிருக்கு இது பேட்டில வந்தி வாஸ் சரியா இது எந்த போர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரியும் இது எந்த போருடன் தொடர்புனா மூன்றாம் கர்நாடக போர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் இந்த போர் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் இது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரை ஏழு ஆண்டுகள் நடக்கும் ஏன்னா ஐரோப்பாவில நடக்கக்கூடிய ஏழு ஆண்டு போருடைய விளைவா வந்ததுதான் இந்த பேட்டில ஆஃப் வந்திவாஸ் சரிங்களா வெரி குட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் போருக்கான உங்களுக்கு பொதுவாக காரணம் தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போர் அதோடைய விளைவா நடந்ததுதான் இந்த இது ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியான்னு ஒரு நாடு ஐரோப்பாவில் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா கிடையாது ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போர் இந்த போரின் விளைவா நடந்ததுதான் முதல் கர்நாடக போர் இந்த பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி தெரியும் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இது வங்காள நவாப் சிராஜ் உத்தவ்லாவுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு நடைபெற்றிருக்கும் இந்த பக்சார் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு மீர் காசிம் இது பின்னாடி வருது இந்த இது தொடர்புடைய வினா வருது அங்க பாக்கலாம் சரிங்களா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் போறோம் அடுத்தது வினா போயிடலாம் வினாயின் பதினான்கு வாங்க மார்ச் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலில் மங்களூர் ஒப்பந்தம் யாரின் வற்புறுத்தலின் பேரில் முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கம்மா இந்த மங்களூர் உடன்படிக்கை வந்து எந்த மைசூர் போருடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்கலாம் இது இரண்டாம் மைசூர் போர் இரண்டாம் மைசூர் போர் இரண்டாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போர்னு கூட சொல்லலாம் சரியா இரண்டாம் ஆங்கிலோ மைசூர் போர் இது எப்ப சார் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த போர் நடைபெறும் சரியா எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு போரை துவக்கினது வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய மைசூர் சார்பா வந்து பார்த்தோன்னா இவர் திருப்பர் ஹைதர் அலி ஆனா அந்த போரை முடிச்சது திப்பு சுல்தான் சரிங்களா ஏன்னா அப்ப ஏன்னா அந்த போர் நடக்கிறப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இவர் வந்து ஹைதர் வந்து இறந்துருவார் புற்றுநோயினால புற்றுநோயினால் ஹைதர் அலி இறந்துருவார் சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அதுக்கப்புறம் ஹைதர் அலி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மகன் திப்பு சுல்தான் அந்த வாரம் தொடர்வாரு எண்பத்தி நாலுல இப்போ இந்த லார்டு மெக்கர்டனி இவர் யார் சார் அந்த லார்டு மெக்கர்டனி அப்படின்னா இந்த காலகட்டங்கள்ல இவர் வந்து கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க இவரே கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் யாரு இந்த லார்டு மெக்கர்டனி மெட்ராஸ் சென்னை மாகாணத்துடைய ஆளுநராக இருந்த லார்டு மெக்கட்டனி தான் இந்த உடன்படிக்கையில கை இது வந்து ரிப்பீட்டடா இந்த நம்மளுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் இல்லாமல் இதர போட்டி தேர்வுகளையும் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தக்கூடிய இதர போட்டி தேர்வுகளையும் இந்த வினா கேட்டுட்டே இருக்காங்க நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது வினா எண் பதினைந்து வாங்க என்ன கேட்டிருக்கு மராட்டிய ஆட்சியின் ஆரம்ப சதாப்தங்களில் நில வருவாய் அளவீட்டில் மிகவும் பிரபலமான அழகு அது என்ன மெஷரிங் யூனிட் கேட்டிருக்காங்க இதுல வந்து பார்த்தோன்னா கதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் ஒரு சிவாஜி இது மராத்தியர்களாலேயே நமக்கு நினைவு வர வேண்டியது சத்ரபதி சிவாஜி இவர் வந்து இந்த பொதுவா அந்த நிர்வாக முறையில வந்து பார்த்தோன்னா மாலிக் ஆம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாலிக் ஆம்பர் அவருடைய நிர்வாக முறை
இப்போ சீனாவுடன் வர்த்தகம் செய்வதற்கான கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஏகபோக உரிமை எந்த பட்டய சட்டத்தின் மூலம் ஒழிக்கப்பட்டது இந்த மோனோபோலி ஆஃப் ஈஸ்டர்லேண்ட் கம்பெனி இந்த ட்ரேட் வித் சைனா வாஸ் அபாலிச்சு பை சார்டர் ஆக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் இவங்களே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சி இதை போல்டு பண்ணியிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மோனோபோலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வணிக முற்றிலுமை நீக்கினது பார்த்தோன்னா இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணு சட்டம் தான் அதுல ரெண்டு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னா எக்ஸப்ட் டி டி ட்ரேட் தேயிலை வணிகம் சொல்லலையா அண்டு சைனா ட்ரேட் இது ரெண்டு மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இங்கிலாந்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் இருக்கும் ஆனா இந்தியாவுக்கு வணிகம் செய்வதற்கு ஒரே நிறுவனமா இருக்கட்டும் கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனம் தான் மூணு போலி சொல்லியே அவங்க மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வணிகம் பெறுவதற்கான உரிமை வாங்கியிருப்பாங்க மற்ற இங்கிலாந்து கூடிய கம்பெனி உள்ள வர முடியாது வர முடியாத அளவுக்கு இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவங்களுக்கு நிறைய தடை போட்டிருக்கும் நிறைய ஏதாவது பொலிட்டிக்கலா லாபி எல்லாம் பண்ணி அவங்க தடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா நெப்போலியன் சொல்லக்கூடிய பிரெஞ்சு உடைய சான்சலர் இருந்தவர் ஒரு காண்டினன் பாலிசி அல்லது கண்ட திட்ட கொள்கைன்னு கொண்டதும் பெரிய அளவுல ஐரோப்பாவெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இங்கிலாந்துக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையில ஒரு இது உடன்படிக்கை போடுவார் அதனால நிறைய பாதிக்கப்பட்ட மற்ற பிரிட்டன் கம்பெனிகள் அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி இல்லாத மற்ற கம்பெனிகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவுக்கு எங்களுக்கு ட்ரேட ஓப்பன் பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க அதோடைய விளைவா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இப்போ கிழக்கிந்திய வணிக ம நிறுவனம் மட்டுமே இந்தியா கூட செஞ்சுக்கிட்ட போது ஏகபோக உரிமை மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எந்த ஒரு இங்கிலாந்து கம்பெனி இந்தியா கூட வாணிபம் செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த ட்ரேடு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணு அப்படி பண்ணக்கூடிய காலத்தில் இந்த தேயிலை வணிகமும் சீனாவுடவான வணிகமும் யாருக்கு உண்டு பழைய கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனம் மட்டும்தான் செய்யணும் மத்த புதிதாக வரக்கூடிய இங்கிலாந்து கம்பெனி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த உரிமையை கூட எப்போ நீக்கிறாங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல என்ன பண்றாங்க இப்போ இந்த டீ ட்ரேடு சொல்லக்கூடிய தேயிலை வாணிபம் மற்றும் சைனாவுக்கான இந்த வாணிபமும் இப்போ கிழக்கிந்திய வரி வணிக நிறுவனத்தில் இருந்து எடுத்துருவாங்க இப்ப இந்த இந்த ட்ரேடும் எந்த ஒரு இங்கிலாந்து கம்பெனியும் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது கொண்டு வந்துருவாங்க சரிங்களா சோ நல்லா புரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது பதினேழாவது வினாக்குவாங்க இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களை வீழ்த்திய இந்திய ஆட்சியாளர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஹைதர் அலி தான்பா இதுல வந்து முதல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு மைசூர் வார் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் இந்த முதல் ஆங்கிலோ மைசூர் யுத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த இவர் வந்து ஹைதர் அலி வந்து பார்த்தோன்னா பவர்ஃபுல்லா ஜெயிச்சிருப்பார் சரிங்களா அந்த வகையில ஹைதர் அலி தான் செஞ்சிருப்பார் ரஞ்சித் சிங் எல்லாம் கூட ஆங்கிலேயர்களை வந்து எது இது அந்த அளவுக்கு எதுக்கல அவருடைய காலத்துல ரஞ்சித் சிங் இருக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ஆங்கிலேயர்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இவர் கூட கூட பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நைன் ஆமா எயிட்டீன் நாட் நைன்ல இது ஒண்ணு போடுவாங்க என்னது ஒரு உடன்படிக்கை ஒண்ணு போடுவாங்க அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை அல்லது டிடி ஆஃப் அமிர்தர் டிடி ஆஃப் அமிர்தர் தமிழ்ல இருந்து அமிர்தசரஸ் உடன்படிக்கை பண்ணுங்க எப்பயுமே ரஞ்சித் சிங் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஏன்னா ஏசியாவிலேயே செகண்ட் டஃபஸ்ட் ஆர்மி மிக கடினமான ஆங்கிலருக்கு அடுத்து மிக வலுவான படையை உருவாக்கி வச்சிருந்தவர் ரஞ்சித் சிங் அதனால ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கிட்ட எதுவும் வாழாட்டில அதனால மகா மகாத சிந்தியா இவங்க எல்லாம் மராத்தியர்கள் இவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க திப்பு சுல்தான் அவர் எதிர்த்திருப்பார் ஆனா ஹைதர் அலிக்கு அப்புறம் தான் திப்பு சுல்தான் வராரு ஆனா திப்பு கூட தோத்திருப்பார் ஆனா ஹைதர் அலி முதல் ஆங்கிலோ மைசூர் பொருள் வந்து ஹைதர் அலி தான் ஜெயிச்சிருப்பார் சோ அதுதான் மீன் பண்ணி இந்த வினா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் சி வினா எண் பதினெட்டு வாங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பெட்டி இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டோட அதோடைய முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா பிட் இந்தியா கூடிய கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஏ தான் எனது இன்ட்ரோடைஸ்டு இந்த சம் பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓவர் த இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி மீது சில பாராளுமன்ற கட்டுப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துதல் அப்படிதான் கரெக்ட் மற்றதெல்லாம் படிச்சுனா ரிலவெண்டா இருக்காது நிறுவனத்தின் வர்த்தக உரிமையை குறைக்க கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆயுத படைகளை குறைக்க வேண்டும் அதெல்லாம் தவறு நிறுவனத்தின் வர்த்தக உரிமைகளை குறைத்தல் அதெல்லாம் தவறு எந்த அரசியல் அதிகாரமும் இல்லாமல் நிறுவனத்தை வணிக நிறுவனமா மாட்டுதெல்லாம் தவறு சரிங்களா இந்த பிட் இந்திய ஆக்ட் அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி
இது கூட போடணும் லார்டு மெக்கட்டனிங்கிறவர் சென்னை மாகாண ஆளுநர் ஆங்கில சாயப்பா கையெழுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா தெரிஞ்சுட்டு போடும் அடுத்தது வினாயன் இருபது வாங்க இப்போ மராத்தா கூட்டமைப்புக்கு தீர்க்கமான தோல்வியை ஏற்படுத்திய பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சி லார்டு ஹேஸ்டிங் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருப்பார் இப்ப இந்தியாவில வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதாவது வாரன் ஹேஸ்டிங் வந்து முன்னாடி வந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் லார்டு ஹேஸ்டிங்ஸ் இருப்பாரு இந்த லார்டு ஹேஸ்டிங்ஸ் உடைய காத்துல தான் தேர்டு பார்த்தோம்னா ஆங்கிலோ மராத்தா வரும் இவருடைய காத்துல தேர்டு ஆங்கிலோ மராத்தா வார் இது எப்ப சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழு டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சரியா பதினே பதினேழு டு பதினெட்டு நடக்கும் இந்த ஆங்கில மராத்தா போர்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆங்கில மராத்தியர்களை கம்ப்ளீட்டா தோக்கடிச்சிருவார் யாரு லார்டு ஹேஸ்டிங் தோக்கடிச்சுட்டு என்டையர் மராத்தா டெரிட்டரி அனக்ஸ் பண்ணிட்டு மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எட்டுல என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல மணிக்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல பாம்பே பிரசிடென்சின்னு ஒண்ணு உருவாக்கிடுவார் பாம்பே மாகாணம் பாம்பே பிரசிடென்சி இது தோற்றுவிப்பார் சப்போஸ் கேட்கலாம் பாம்பே பிரசிடென்சி அல்லது பாம்பே மாகாணம் தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு கேட்டாலும் இது லார்டு ஹேஸ்டிங் அது ஹேஸ்டிங் பிரபுன்னு சொல்லுங்க எந்த ஆண்டு கேட்டா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சரியா இந்த வினா தெரிஞ்சு வச்சுக்க போறோம் தென் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்னு வாங்க கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தின் ஆட்சியாளர் தவறான ஆட்சி என்ற பேரில் ஆங்கிலேயர்களால் அதிகாரத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆவாத் அல்லது சில புக்கில் அயோத்தின்னு இருக்கும் சரியா அயோத்தி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இதுல வாசித் அலிசா அப்படின்னு ஒருத்தருமா வாசித் அலிசா இவருதான் லாஸ்ட் நவாப் ஆஃப் ஆவாத் இவரு லாஸ்ட் நவாப் ஆஃப் ஆவாத் அல்லது அயோத்தி சரியா இவரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இது வந்து வருஷம் கூட தெரிஞ்சுங்க எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல நம்முடைய லார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு இப்ப டல்கௌசி இந்த லார்டு டல்கோ சின்னவனு ஒரு இந்த வாசி தலிதா சரியாக ஆட்சி பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய நாட்டை அதாவது ஆவாத்த நம்முடைய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனியோடைய நிர்வாகத்தை கீழே கொண்டு வந்துருவாரு இதுதான் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சிப்பாய் கழகத்துக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமா கருதப்படுகிறது கேட்பாங்க கேட்பாங்க இது யாரு அனக்ஸ் பண்ணி கேட்டா லார்டு டல்கௌசி பொதுவா லார்டு டல்கௌசினாலே நமக்கு என்ன நினைவு வரும்னா டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் அல்லது தமிழ்ல வந்து வாரிசு இழப்பு கொள்கைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா அந்த வாரிசு இழப்பு கொள்கை நிறைய நாடுகளை வந்து அனக்ஸ் பண்ணிருப்பாரு நாக்பூர் சதாரா ஜான்சி இந்த இப்ப நான் மேல கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த நாக்பூர் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாக்பூரை கூட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல பண்ணிருப்பாரு அப்புறம் ஜான்சி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இது சதாரா வந்து பாத்தோன்னா உங்களுக்கு ஆமா சாரி இது வந்து பண்ணிக்கணும் சதாரா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டு இந்த நாக்பூர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இது வந்து அங்க தான் அங்கே கீழே எடுத்துனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல பண்ணியிருப்பார் சரியா இதெல்லாம் இந்த இவர் அனக்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆனா இந்த ஜான்சி சதாரா நாக்பூர் எல்லாமே கூட எந்த கேட்டகரினா இந்த டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் சரியா தமிழ்ல வாரிசு இழப்பு கொள்கை வாரிசு இழப்பு கொள்கை ஆனா அயோத்தி மட்டும் அந்த கேட்டகரிக்கல வராது அவரு தவறா சரியா சரியா ஆட்சி பண்ணல தவறா ஆட்சி பண்ணான்னு சொல்லி அந்த கேட்டகரிக்கல தான் அந்த ஆவாத்த அனக்ஸ் பண்ணிருந்திருப்பார் சரிங்களா சரி அடுத்த வினாக்கு போயிடலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது வினா பாருங்க என்ன கேட்டிருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது வினா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியாவில் ஒரு புதிய கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தியது முக்கியமாக அவர்கள் விரும்பியது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பி சரியா ப்ரொமோட் த ஒர்க் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளே பணியை ஊக்குவிப்பதற்கு தான் பண்ணியிருப்பாங்க உண்மையிலேயே அவங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக தான் பண்ணியிருப்பாங்க அவருடைய இந்தியர்கள் மேம்பாடுன்னு பெயர் அளவில் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே ஆங்கிலோடைய மேம்பாடு தான் பண்ணியிருப்பாங்க இது கூட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணுல வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சார்டர் ஆக்ட் வரும் சார்டர் ஆக்ட் தமிழ் அதுக்கு பேர் பட்டய சட்டம் பட்டய சட்டம் இந்த பட்டய சட்டத்துல வந்து தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கிறிஸ்தவ மிஷினரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பரப்பு ஊழியர்கள் சங்கங்கள் இந்தியாவில மதங்களை பரப்பி கொள்ளலாம் அதன் மூலம் கல்வியை ஊக்கப்படுத்தி கொள்ளலாம் சொல்லி இப்ப அனுப்பிப்பாங்க அது அறிவிப்பாங்க எந்த சட்டமும் சப்போஸ் கேட்டா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்திமூணு சார்டர் ஆக்ட் அல்லது பட்டய சட்டம் அதையும் தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்புறம் இருபத்தி மூணாவது வினாக்கு போயிடலாம் இப்ப இத கேக்குறாங்
சார் எலிஜா இம்பே தான் முதல் நம்முடைய கல்கத்தா இதோடைய நீதிபதி வந்திருப்பார் இந்த சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆனா இந்த சட்டம் இது கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு தான் பண்ணிருப்பாங்க சரியா இந்த சார் எலிஜா இம்பே இவருக்கு உதவி செய்வதற்கு அடிஷனலா மூணு ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க த்ரீ ஜட்ஜஸ் சரியா அப்ப ஒன் பிளஸ் த்ரீ சி கோட்டு மொத்தம் நாலு ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க அதுல ஒரு ஜீப் ஜஸ்டிஸ் அவர் தான் சார் எலிஜா இம்பே சரியா ஃபர்ஸ்ட் பஸ் நம்ம இந்த உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தால அதுக்கப்புறம் தான் பின்னாடி நம்ம இந்தியாவில வந்து டெல்லிக்கு மாத்துவோம் சரிங்களா கல்கத்தால நிறுவிப்பாங்க சரிப்பா அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது வினாக்கு போயிடலாம் இந்த இருபத்தி நாலாவது வினாக்கு பாருங்க பின்வரும் சட்டங்களில் எது இந்தியாவில் அடிமைத்தனத்தின் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தை நீக்கியதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டீப்பா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு பதில வரக்கூடிய அந்த ஐந்தாவது சட்டம் தான் ஆயிரத்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லைவ் இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்றோம் சிலவர் இனி இந்தியாவை எடுத்திருப்பாங்க சரியா அது மட்டும் தெரிஞ்சு போறோம் இந்த பெட்டி இந்த ஆக்ட் எல்லாம் கிடையாது சரியா இந்த ஆக்ட் தான் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது வினா ஐரோப்பிய மாதிரியின் அடிப்படையில் ராணுவ பயிற்சியை முதலில் அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எதிர் கட்டினா மைசூர் அதுலயும் கூட யாருன்னா நம்முடைய திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தான் சரியா இந்த திப்பு சுல்தான் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் ஃபேஷன்ல மாத்திருப்பாரு அப்புறம் டாக்கி ஆடு சில கூடிய கப்பல் கட்டும் தளம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நேவல் போர்ஸ் நிறைய பண்ணிருப்பாரு வேற யாரும் எந்த இந்திய மனம் யோசிக்காத அளவுக்கு அருமையா பண்ணவர் இந்த திப்பு சுல்தான் தான் பண்ணிருப்பார் அவருக்கு திப்பு சுல்தானுக்கு கூட ஒரு பேர் இருக்கு இதுக்கு டைகர் ஆஃப் மைசூர் அப்படின்னு கூட ஒரு பேருக்கு மைசூரினுடைய புலி அப்படின்னு பேரு டைகர் ஆஃப் மைசூர் சப்போஸ் கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைசூர் சிங்கம் இல்ல மைசூருடைய புலி அவருடைய கொடியில கூட புலி சின்னம் தான் இருக்கும் அவருடைய திப்பு சுல்தானோட அவருடைய ஆஹ் கொடியில சரியா அடுத்த வினா கூகுளியில் இருந்து போர்த்துகீசியர்களை விரட்டி அடித்த முகலாய ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னா இதுல வந்து ஷாஜஹான் அப்படிங்கிறது சரியா நம்ம முகலாய பேரரசர்கள்ல ஷாஜஹான் ஏன்னா நம்மளுடைய இவருடைய ஆட்சி காலத்திலே வந்து ஜஹாங்கீர் ஆட்சி காலத்திலே என்ன பண்ணிருப்பாங்க இப்போ முகலாயர்கள் இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருப்பாங்க ஷாஜஹான் வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுவார் சோ இந்த காலகட்டங்கள்லாம் பெங்கால் கூகுளில எல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படிப்பா அவங்களுடைய இது அஹ் நம்மளுடைய இந்தியாவோட சில பகுதிகளும் ஆக்கிரமிப்பாங்க பண்ணுவாங்க அதனால அவருடைய ஷாஜஹான் வந்து அவங்களுடைய அங்க அங்க இருந்து அங்க இது வந்து விரட்டி அனுப்பி அனுப்பிடுவார் கூகுள் இருந்து இது யாரு கேட்டா ஜஹாங் ஷாஜஹான் சரியா ஏன்னா அக்பருடைய காலம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தான் உயிரோடு இருப்பார் ஆக்சுவலா இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஆஹ் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்து வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பாரு ஆனா இப்ப இப்ப இந்த காலகட்டங்கள்லாம் நம்ம இவங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ள வரல சரியா அப்ப இதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் ஜஹாங்கீர் காலத்துல இருந்திருக்கும் இருந்திருக்கும் ஆனா அப்பெல்லாம் இன்னும் ப்ராப்பரா எஸ்டாப்லிஷ் ஆகல இப்ப ஜஹாங்கீர் வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுல சரியா ஷாஜஹான் இருந்திருப்பாரு அவுரங்கசி இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரைக்கும் உடைய காலம் சரியா சரிப்பா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் பக்சார் போரில் ஆங்கிலேயர்கள் யாரை தோற்கடித்தனு கேட்டிருக்காங்க இந்த பக்சார் போர் இது எப்ப சார் நடைபெற்றிருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைபெற்றிருக்கும் சரியா இதுல மீர் காசிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரும் இப்ப இந்த மீர் காசிம் வந்து ஒரு கூட்டணியை ஏற்படுத்தி இருப்பார் அந்த கூட்டணியில வந்து பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க ஷா ஆலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷா ஆலம் டூ இரண்டாம் ஷா ஆலம் இவர் வந்து முகலாய பேரரசர் இவர் வந்து முகலாய பேரரசர் முகலாய பேரரசர் பேரளவு பேரளவு தான் பேரரசர் உண்மையான அதிகாரம் எல்லாம் இல்ல இவரு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தோம்னா சா சுஜா அப்படின்னு ஒருத்தர் இது வந்து ஆவாத்துடைய பார்த்தோம்னா நவாப் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தோம்னா சா சுஜா சா சுஜா இவர் வந்து பார்த்தோம்னா நவாப் ஆஃப் ஆவாத் இவங்க எல்லாம் தான் இந்த கூட்டணியில இருப்பாங்க யாரும் மீர் காசிம் ஷா அலம் டு ஷா சுஜா ஆஃப் த ஆவாத் ஆனா இவங்க தோத்துருவாங்க இந்த மீர் காசிமுடைய படை தோத்துரும் இப்ப வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த படையை சார்பா யார் சார் நடத்தாது மேஜர் ஹெக்டர் மன்றோ அல்லது முன்றோ சரியா ஹெக்டர் மன்றோ இது சப்போஸ் கேட்டானா பாருங்க ஹெக்டர் மன்றோ தமிழ்ல பார்த்தனா ஹெக்டர் மன்றோ அட சில புக்ல மூன்றோன்னு இருக்கும் ரெண்டு ஒண்ணு தான் இவர் தான் ஆங்கிலேயர
பின் வருவனவற்றில் ரிங் பென்ஸ் என்ற சொல் யாருடன் தொடர்புடையது ரிங் பென் பாலிசி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குமா அது பாதுகாப்பு வளைய பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து கொள்கை அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது யாருன்னா வாரண்ட் கேசிங் ஏன்னா இன்ஜியலா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த வணிக நிறுவனத்தை ஒரு பாதுகாப்பான சூழல வளர்த்து ஏன்னா நிறைய உள்நாட்டு போர்கள்லாம் இருக்கும் அதையும் தாண்டி கம்பெனி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இந்த ஒரு வாரண்ட் கேசிங் ஏற்படும் அவரால் உருவாக்கப்பட்டதான் ரிங் பென்ஸ் நம்ம பென்ஸ்னா தெரியும் வேலி நம்ம வீட்டை சுற்றி நம்ம காம்பவுண்ட் பெல்புற மாதிரி இப்போ ஆங்கில நிர்வாகத்துக்கு ஒரு வேலி மாதிரி போடக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குனவர் இந்த வாரண்ட் ஹேஸ்டிங் சரிங்களா தென் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்க இது வந்து இப்போ வந்து பொறுத்துக்க கேட்டிருக்கிறாங்க இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னா இது எங்க சார் வரும் அப்படின்னா பெங்கால் பீகார் ஒடிசா இது இந்த பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் எந்த வருஷம் சார் வரும் அப்படின்னா எங்கேயும் எழுதிச்சுங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு வரும் யாரு காரன் வாலிஸ் இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தினவர் வந்து காரன் வாலிஸ் பிரபு லார்டு காரன் வாலிஸ் கொண்டு வந்திருப்பார் அடுத்தது ரயத்வாரி செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரயத்வாரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இது பண்ணிருப்பாரு இருபதுல கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரியா இது எங்கதான் பண்ணிருப்போம் இது முதல் முதல் ஆக்சுவலா இது கொண்டு வந்ததே மெட்ராஸ் தான் மெட்ராஸ் மாகாணம் தான் யார் கொண்டு வந்து மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இவரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார் தாமஸ் மன்றோ சார் தாமஸ் மன்றோ தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுல கொண்டு வந்திருப்பாரு அடுத்தது மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து நம்முடைய சார் வில்லியம் பெண்டிங்கோட காலத்துல இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் யுனைடெட் பிராவிசத்து கூட நம்முடைய உத்தரப்பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் ஜப்தி சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தோம்னா இது எப்போ சார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அக்பருடைய ஆட்சி காலத்துல குஜராத்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்கம்மா அவருடைய காலத்துல ராஜா தோடர் மால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்ஜர் கா அக்பர் காலத்துல ஒரு நிதி அமைச்சிருப்பார் ராஜா தோடர் மால் அவரு காலத்துல தான் இது முதல்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஜப்தி சிஸ்டம் அல்லது பந்தோபஸ்த் சிஸ்டம் அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவாங்க இது குஜராத் குஜராத் மால்வா அந்த பகுதியில அவரு கொண்டு வந்திருப்பார் சரிங்களா இந்த நடத்த வினாக்கு போயிடலாம் வினா எண் முப்பது இதுல பாருங்க இந்தியாவின் சமூக விழிப்புணர்வில் மேற்கத்திய ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் முதன்மையான விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா வாட் வாஸ் அ பிரைமரி எஃபெக்ட் ஆஃப் இந்த வெஸ்டர்ன் கான்சுகது கான்கோர்ஸ் அண்ட் இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அந்த நியூ சோசியல் அவேக்கனிங் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு ஆன்சர் பி தான் சரியா இது இந்திய சமூகத்தில் பலவீனம் மற்றும் சிதவை அம்பலப்படுத்தியது ஆமாம் ஸோ நம்மளுடைய மேற்கத்திய இது இவங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடைய வீக்னஸ் தான் அதை அவங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தினாங்க இதுதான் மற்றதெல்லாம் சும்மா கொடுத்துருக்குறாங்க இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பி அடுத்தது தேர்ட்டி ஒன் போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் பாருங்கப்பா என்ன கேட்டது இந்தியாவில் விதவை மறுமண சட்டத்திற்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் கேட்டா ஈஸ்வர சந்தியை வித்தியாசாகர் தான் இவர் வந்து இது கிழக்கு வங்கம் மத்திய நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலம் சேர்ந்தவர் இந்த சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுப்பா இதை கேட்டாங்கன்னா பார்த்துச்சுங்க ஈஸ்ட் இந்தியன் பார்த்தா அவங்களுடைய காலத்துல இது கொண்டு வரப்ப யார் சார் பங்காளத்துடைய கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னா அல்லது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல்னா லார்ட் டல்கோசியுடைய காலத்துல இருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரியா இந்த சட்டம் விதவைகளுக்குன்னு முதல் முதல்ல ஒரு மறுமண சட்டத்தை இது விதவைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதி ஒழிச்சுக்கு பண்ண போது ஒழிப்புக்கு பண்ண ஒரு வித்திட்டவர் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அது மாதிரி விதவைகளுக்கு மறுமண சட்டத்துக்கு அந்த வித்திட்டவர் அப்படின்னா ஈஸ்வர பண்டித் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா சரி அடுத்த வினாப்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ராஜாராம் மோகன் ராயின் செயல்பாட்டை பற்றி பின் வருவனவற்றில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்கும்னு கேட்டிருக்கு இங்க கொடுத்திருக்க அனைத்துமே சரியானதுதான் ஆன்சர் வந்து டி ஆல் ஆஃப் தம் மேற்கண்ட அனைத்தும் தான் பாருங்க இந்த பிரம்ம சமாஜ் ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மிய சபா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சுல ஆரம்பிச்சிருப்பாரா இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மிய சபா ரெண்டாவது பிரம்ம சபா இது எது சார் முன்னாடி பின்னாடிங்கிறத அல்பபெட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆத்மியா ஃபர்ஸ்ட் ஏ அப்புறம் தான் பிரம்ம சமாஜம் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க போருங்க இவர் வந்து அபாலிஸ்லாம் சதி ஒழிப்பு வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவார் சார் வில்லியம் பெண்டிங்கோடைய அவர் தான் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினவரு அந்த சட்டம் நிறைவேற்றுவதற்கு
இந்த அக்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிற்கால முகலாயர் என்ன பண்ணிருப்பாரு இவருக்கு இவருக்கு முன்னாடியே இருந்தக்கூடிய பார்த்தோம்னா இரண்டாம் ஷா ஆலம் அந்த இரண்டாம் ஷா ஆலம் வந்து அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது பார்த்தோம்னா பக்சார் போர்ல தோத்துருவாரு அதனால ஆங்கிலர்கள்ட்ட வந்து பென்ஷன் வாங்குற அளவுக்கு அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் குறைஞ்சிடும் அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய இப்ப வந்து வாரிசு அக்பர் டூ வந்திருப்பாரு இவருக்கு இன்னும் வா அது பார்த்தோம்னா இந்த பென்ஷன் தொகையை குறைச்சிருவாங்க இந்த அக்பருடைய வந்து பண்ணுவாரு இந்த கிழக்கு இந்திய கம்பெனி கிட்ட முறையிடுவார் எனக்கு பென்ஷனை அதிகப்படுத்தி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு தெரியாது நீங்க லண்டன்ல போய் எங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் கேளுங்கம்பாங்க அப்போ ஆங்கிலம் தெரிஞ்ச ஒரு நபரை இந்த அக்பர் சார்பாக அனுப்பப்பட்டவர் தான் அந்த ராம் மோகன் ராய் அந்த ராம் மோகன் ராய்க்கு என்ன பண்ணுவாரு சும்மா போட்டா அவருக்கு போமாட்டாச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ராஜா அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருப்பார் பட்டம் அல்லது பார்த்தோம்னா கௌரவப்படுத்தியிருப்பார் அதுதான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரியா அப்படி போன இந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் இங்கிலாந்துக்கு போயிருவார் இந்த அக்பரின் சார்பாக அவருடைய பிரதிநிதியா இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு இங்கிலாந்துல பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல பிரிஸ்டல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இறந்து வருவான் பிரிஸ்டல் இந்த ராம் மோகன் ராயுடைய டெத் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டானா இங்கிலாந்துல நாட் இந்தியாவில கிடையாதவரு இங்கிலாந்துல பிரிஸ்டல் இது வந்து இங்கிலாந்துல இருக்கும் அங்க இறந்துருவார் இப்பயும் அவருடைய டோம்புன்னு சொல்லக்கூடிய சமாதி இங்கிலாந்துல தான் இருக்கு இப்ப இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அது யாரு வழி நடத்தினது அப்படின்னு கேட்டா தேபேந்திரநாத் தாகூர் யாரு சார் இவரு அப்படின்னா நம்மளுடைய தெரியும் ரபீந்திரநாத் தாகூர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ரபீந்திரநாத் தாகூருடைய தந்தை தான் இந்த தேவேந்திரநாத் தாகூர் இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு தத்துவ போதனை சபை அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு தத்துவ போதனை சபை தத்துவ போதனை சபை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் தத்துவ பதனி பத்திரிகை இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது முக்கியமா காரணம் இந்த ராஜாராம மோகனோட ஐடியாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய சிந்தனைகளை பரப்போது தான் இவருடைய தலையாய நோக்கமா வச்சிருப்பாரு இந்த ஆரம்பிச்சிருப்பாருமா சரிங்களா அடுத்தது முப்பத்தி நான்காவது வினாக்கு போயிடலாம் தியோசோபிக்கல் சொசைட்டி அல்லது பிரம்மஞான சபை முதலில் யாரால் நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நியூயார்க்ல பண்ணிருப்பாங்க நியூயார்க்ல இது எங்க இருக்கு யூஎஸ்ஏல இருக்கும் தெரியும் யூஎஸ்ஏல அங்க இப்ப நியூயார்க்ல பண்ணிருப்பாங்க யாரு ஹச்சி பி பிளாவாஸ்கி இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலோனல் ஆல்காட்ஸ் இன்னொருத்தர் கலோனல் ஆல்காட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிருப்பாங்க இந்த இவங்க வந்து பிளாவாட்ஸ்கி வந்து ஒரு ரஷ்யன் லேடி இந்த கலோனல் ஆல்காட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அமெரிக்கர் இவர் வந்து யூஎஸ்ஏ சேர்ந்தவர் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் சரியா ரஷ்யன் லேடி இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் கலோனல் ஆல்காட்டும் ஹச்சி பி பிளாவாட்ஸ்க்கும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நியூயார்க்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இது அதுக்கு சரியான இடம் இல்லைன்னு சொல்லிதான் அப்புறம் இந்தியாவில நம்மடைய அடையார் இருக்கு இல்லையா இங்க அடையார்ல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு என்ன பண்றாங்க அடையார்ல போமனண்டா அதுக்கான ஒரு இடத்த பண்ணிடுவாங்க இன்னும் அது இருக்கு தியோசோபிக்கல் சொசைட்டி நீங்க சென்னை அடையாறு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அடையார்ல பெரிய இடம் பெரிய கேம்பஸ் உள்ள பார்த்தோம்னா காடு மாதிரி இருக்கும் நீங்க இப்பயாவது வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க சென்னை வந்துட்டீங்கன்னா இந்த விசிட் பண்ணி பாருங்க சரியா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்ப இவங்க எல்லாம் கேட்கலாம் அன்னி பெர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க பின்னாடி இந்த கலோனல் ஆல்காட்டை இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அன்னி பெர்சன்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இதோட பெர்மனன்ட் பிரசிடன்ட் அல்லது நிரந்தரமான இதோட தலைவரா வந்திருப்பாங்க வந்திருப்பாங்க இவங்க சிஸ்டர் நிவேதை தாங்கிறவங்க சிவேகானந்தருடைய சீடர் வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த கவிக்கோயில் சரோஜினி நாயுடு இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துல பங்கு பெற்றக்கூடியவங்களாம் இருப்பாங்க சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தீவிர சோபிக சொசைட்டிக்கும் அவங்க அவங்க நிறுவன நிறுவல சரியா சோ அது மட்டும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள போறோம் சரியா அடுத்தது ஐம்பது முப்பத்தி அஞ்சாவது வினாக்கு வாங்கப்பா பெங்கால் கெசட் தான் இந்தியாவில் வெளியான முதல் செய்தித்தாள் எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டது இது எளிமையான வினா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அது மட்டும் தெரியும் வருஷம் மட்டும் கேட்டானா ஆன்சர் பண்ண தெரியும் அடுத்தது முப்பத்தி ஆறாவது வினா வாங்க வேதங்களுக்கு திரும்பு என்ற சீர்திருத்தத்தின் அடிப்படையை அஹ் பிரச்சாரம் செய்தவர் யார் அப்படின்னா சுவாமி தயானந்தர் கோ பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவருடைய மோட்டோவா பண்ணிருப்பார் வேத காலத்தை நோக்கி திரும்புங்கள் அப்படிங்கிறது அவருடைய முக்கியமான வாசகம் ஏன்னா இந்த வேத காலத்துல பர்டிகுலரா இந்த ரிக் வேதம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுதான் இந்தியாவில கூடிய முதல் வேதம் அது ஆரம்ப வேதம் ரிக் வேதம் இந்த வேதத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ரிக்
என்ன கேட்டிருக்கு இந்த சர்வண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டி என்னும் அமைப்பை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா இது நம்மளுடைய கோபால கிருஷ்ண கோகலே அவர் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பார் அது மட்டும் தெரிஞ்சு போறோம் சர்வண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டி ஓகேவா இது நைன்டீன் நாட் இதுல ஃபைல ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி அஞ்சுல இந்த சர்வண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் பின் வருவனவற்றை பொறுத்தவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டீப்பா இது ஒண்ணுக்கு பாருங்க ஒண்ணுக்கு என்னது மூணு லார்டு ரிபன் பிரபு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சியின் தந்தைன்னு அவரு கூட பேர் இருக்கா இப்போ இவருக்கு இந்த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க ரெண்டுக்கு வந்து லார்டு கேனிங் இவர் வந்து லார்டு கேனிங் வந்து விடோரி மாதிரி மது மறுமண சட்டம் கொடுத்துருக்கு சரி பாக்கலாம் லார்டு கேனிங் இவருடைய இதுல அடுத்தது ஒண்ணு வந்து பாருங்க கர்சன் பிரபு இவர் வந்து கல்வி சிறுத்தம் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் எஜுகேஷன் ஆக்ட் அல்லது பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் அப்படின்னு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் அல்லது கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டி நாட் போர்ல அது உங்களுக்கு பத்தி சொல்றாங்க அடுத்தது லார்ட் டல்கோசி பாத்தீங்கன்னா அவருடைய காலத்துல தான் இல்லம்மா இது மாறி இருக்கு இங்க சாய்ஸ் மாறி இருக்கு லார்டு டல்கோசி தான் விடோரி மேரேஜ் ஆக்ட் சரியா இந்த கேனிங் குருவோடைய காலத்துல தான் சிப்பாய் மூட்டனி அப்ப என்ன வருவதுக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒண்ணுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மூணு அதுக்கப்புறம் லார்டு கேனிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு அதுக்கப்புறம் லார்டு கர்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இவர் லார்டு டல்கௌசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சரியா இதான் ஆன்சர் இருக்கு இப்போ மூணு நாலு ஒண்ணு ரெண்டு எங்க இருக்கு மூணு இது எங்கயும் இல்ல ஆனா இதை வேணா மாத்திக்கோங்க சரிங்களா இது மூணு நாலு ரெண்டு சாரி ஒண்ணு ரெண்டு இத மாத்திக்கோங்க ஆன்சர் டி ஏ போட்டுக்கோங்க பட் இதை மாத்தி சாய்ஸ் மாத்திக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது வினா போயிடலாம் பாட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சியானது முதல் இந்திய சுதந்திர போராக யாரால் விவரிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வி டி சவார்கர் அல்லது பார்த்தோன்னா விநாயக் தாமோதர் சவார்கர்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வீர் சவார்கர் அப்படின்னா கூட இவரை சொல்றாங்க இவர் தான் ஒரு புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருப்பார் என்னது அது பார்த்தோன்னா இந்த சிப்பாய் காலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதியிருப்பார் அதனுடைய இதுக்கப்புறம் தான் அதை நம்ம என்ன பண்ணப்போ முதல் இந்திய சுதந்திரப்பு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் இது அங்கீகரிச்சுக்கிட்டாங்க சரியா அதை பத்தி ஒரு டீட்டெயிலா சொல்லியிருப்பார் வி டி சவார்கர் அல்லது விநாயக் தாமோதர் சவார்கர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க இந்த எஸ் என் சென் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுன்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் இவருடைய புக்கு பேரு எயிட்டீன் பிப்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க மற்றவங்களை பத்தி அவங்க தெரியல தென் ஃபார்ட்டி ஒன் நாற்பத்தி ஓராவது வினாக்குவாங்க பின் வருவன வட்டில் பீகாரில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற கிளர்ச்சியின் பொறுப்பாளர் யாருன்னு கேட்டிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குன்வர் சிங் சில புக்கில் கன்வர் சிங் அல்லது குன்வர் சிங் கிட்டத்தட்ட இவருக்கு வந்து ஒரு எண்பத்தி எண்பது வயசுக்கு மேலே பரவா முதல் எண்பது வயதுக்கு மேல ரொம்ப வயதானவர் மேற்பட்டவர் ஒரு வயதானவர் வந்து ஒரு ஜமீன்தார் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஜமீன்தார் உரிமையை பிடிங்கியிருப்பாங்க அதனால இந்த இதுல பீகார்ல இவர் வந்திருப்பார் சரியா இவரும் இவருடைய அதாவது பிரதர் அமர் சிங்கும் சேர்ந்து வந்திருப்பாங்க சரியா இப்ப இந்த நானா சாஹிப் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நானா சாஹிப் எங்க வந்துருந்து எங்க வந்திருப்பாரு நம்ம இதுல வந்து பாத்தோம்னா இதுல வந்து பாத்தோன்னா உங்களுக்கு நானா சாஹிப் வந்து பாத்தோம்னா நம்மளுடைய இதுல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல நானா சாஹிப் வந்து அங்க வந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ராவ் சாஹிப் எல்லாம் அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணுவாங்க சரியா தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில கிளர்ச்சியில் கிளர்ச்சியாளர்கள் என்ன சின்னங்களை பயன்படுத்தினு கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து தாமரைப்பூ பிரட்டு அல்லது சில இதுல வந்து பார்த்தோன்னா இது சொல்லுவாங்க சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல தான் அவங்களுடைய ரகசிய குறியீடுகள் அதுல வச்சு தான் மறைச்சு கொண்டு போய் மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா சொல்லுவாங்க அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுவதற்கு அந்த மாதிரி அதை பயன்படுத்தினதாக லோட்டஸ் அண்ட் பார்த்தோன்னா பிரட்னு சொல்லலாம் அல்லது லோட்டஸ் அல்லது சப்பாத்தி அந்த மாதிரி கொடுத்தா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த நாற்பத்தி மூணாவது வினாவாங்க இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட முதல் கோட்டை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய புனித ஜார்ஜ் கோட்டை தான் இது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுல கட்டி கட்டி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரியா புனித ஜார்ஜ் கோட்டை இந்த வில்லியம் கோட்டை எங்க இருக்கு சார் அப்படின்னா இது வந்து கல்கட்டால இருக்கு இது ஆயிரத்தி எழுநூறுல கட்டி முடிச்சிருப்பாங்க வில்லியம் கோட்டை இது வந்து கல்கட்டா இந்த புனித இந்த செயின்ட் டேவிட் போர்ட் இருக்கு இல்லையா இது எங்கன்னா கடலூர்
தென் நாற்பத்தி நாலாவது வினாக்குவாங்க பிரிட்டிஷ் இந்திய சட்டமன்றத்தின் உப்பு வரியை எதிர்த்த முதல் தேசிய தலைவர் அப்படின்னா இது கோகலே தான் இவர் வந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்துடைய அதனுடைய சட்ட உறுப்பினராக இருக்கிறப்பயே அதுக்கான வேலையை ஆரம்பிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் பிற்காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்ம தண்டி மார்ச் அப்படின்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தி எல்லாம் பின்னாடி செய்யறவர் அதுக்கு முன்பே ஆரம்பிச்சவர் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே மாதிரி ஞாபகம் போறோம் இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாவது வினவாங்க இந்திய சுதந்திர லீக் யாரால் நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ராஜ் பிஹாரி போஸ்மா இவர் வந்து யாரு சார் வந்து பிரதர் ஆஃப் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய பிரதர் இவர் ஒரு கான்ஸ்பைரசி கேன் செல்லக்கூடிய ஒரு சதி வடக்குல இவர் வந்து தெரியாடிச்சிருப்பாங்க தப்பு சின்ன இவர் ஜப்பானுக்கு ஓடிடுவார் ஜப்பான் நாட்டுல போயிட்டு அங்க இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ட் லீக் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவார் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் வரைக்கும் அந்த அமைப்பு செயல்பாட்டில் இருக்கும் சரியா இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ட் லீக் இது ராஜ் பிஹாரி போஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய சகோதரர் இவர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஐஎன்ஏ சொல்லக்கூடிய இந்திய தேசிய இராணுவத்தை வந்து பார்த்தோன்னா உருவாக்குவதற்கு பின்புலமா இருந்து அதை தன்னுடைய சகோதரர்கிட்ட வர வச்சு அதுக்கு ஒப்படைக்கிறதுலாம் இவர் தான் சரிங்களா இவர் அங்கே ஜப்பான்ல போயிட்டு ஜப்பான் மொழியை கற்றுக்கிட்டு அங்கேயே ஒரு ஜப்பான் பிள்ளைய திருமணம் பண்ணி அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுவார் இந்திய கவர்மெண்டர் சரியா தென் நாற்பத்தி ஆறாவது வினா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவான பொழுது இந்தியாவின் வைஸ்ராயாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டா லார்டு டப்ரின் சரியா லார்டு டஃப்ரின் இந்த இப்ப இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சா சரியா இது இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு இருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருப்பாரு எண்பத்தி நாலு இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருப்பாரு இவருடைய கதை உருவாக்கி இருப்பாங்க இப்படியும் கேட்காம இப்ப இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பார்த்தோம்னா உருவாக்கப்போ யாரு இந்தியாவிற்கான அரசு செயலர் அப்படின்னு சப்போஸ் கேட்கறான்னு வச்சுங்களேன் இப்ப செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னா லார்டு கிராஸ்ன்னு போடும் லார்டு அதாவது கிராஸ் பிரபு அப்படின்னு போட்டு வச்சுங்க அவர் தான் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா இந்தியாவிற்கான அரசு செயலராக இருந்திருப்பார் சரிங்களா தெரிஞ்சு வச்சு போடும் நாற்பத்தி ஏழாவது வினா எந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதன் முதல் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கல்கத்தா செஷன் தான் இதே வந்து கல்கத்தாவில் நடைபெற்றிருக்கும் இந்த கல்கத்தா இங்கதான் இந்த வந்தே மாதிரம் பாடல் பாடப்பட்டிருக்கும் இந்த இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த வந்தே மாதிரம் பாடத்திலையும் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதிய ஆனந்த மடம் அல்லது ஆனந்த மட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுதிய அந்த நாவல்ல தான் இந்த வந்தே மாதிரம் இந்த பாடல் வரி இடம்பெற்றிருக்கும் அத முதல்ல பாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு நாம வச்சு போறோம் அடுத்தது நாப்பத்தி எட்டாவது வினாவாங்க இரண்டாம் உலக போரின் பொழுது இந்திய தேசிய காங்கிரஸால் தொடங்கப்பட்ட பின்வரும் இயக்கங்கள் எது நமது சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைந்தது அப்படின்னா குயிட் இந்தியா மூமெண்ட் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த கடைசி பெரும் இயக்கம் இந்தியால ஆங்கிலர்களை வெளியேற்றுவதற்காக நம்ம போராடிய மிகப்பெரிய இயக்கம் லாஸ்ட் மாஸ் மூமெண்ட் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு கேட்டா இந்த குயிட் இந்தியா மூமெண்ட் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் தான் சரிங்களா சோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹோமரல் மூமெண்ட் எல்லாம் இயக்கம் எல்லாம் சின்னதுதான் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து திலகர் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு மகாராஷ்டிராவில் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா நீங்க ஏனைய பகுதிகளை வந்து அன்னி பெர்சன்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது ஆயிரத்தி பதினாறு வச்சு போறோம் சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வங்க பிரிவினை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு இந்த சுதேசி இயக்கம் நடைபெற்றிருக்கும் ஐந்து ஐந்து அதுக்கப்புறம் சிவில் டிசிப்ளின் மூமெண்ட் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல நடக்கும் அதான் அதை விட பெருசு தான் இந்த நைன்டீன் இயக்கம் சரிங்களா அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வினாக்கு வந்துடலாம் பின் வருவனவற்றில் எது இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் அமர்வின் பொழுது முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் ஒன்று அல்ல எனது விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் வாஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் தி டிமாண்ட் மேட் டூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நிறைய இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டிமாண்டுக்கு மேல வச்சிருப்பாங்க அதுல எது இல்லை அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் ஒன் மட்டும் கிடையாதுப்பா சரிங்களா என்னது கேட்டிருக்காங்க இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் த ரெவன்யூ சார்ஜ் ஆன் தி பெசன் விவசாயிகள் மீது வசூலிக்கப்படும் வருவாயை குறைத்தல் மட்டும் சொல்லல மற்றதெல்லாம் இப்ப கொடுத்திருக்கிற மற்ற மூணு சொல்லி மத்திய மற்றும் மாகாண சட்ட சபைகளின் விரிவாக்கத்தை பண்ணணும் ராணுவ செலவினங்களை குறைக்கணும் மற்றும் பிரதேசங்களை இணைப்பதை நிறுத்தணும் இந்தியாவில் இங்கிலாந்துல ஒரே நேரத்துல இந்திய சிவில் சர்வீஸ தேர்வு நடத்தணும்லாம் டிமாண்ட் வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இது மட்டும் அதுல வைக்கல தென் இது
இந்த ஒரு மாநாட்டு தான் அவர் தலைமையேற்று நடத்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கராச்சி காங்கிரஸ் சார் இது கூட எதுக்காக கூடியிருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்மளுடைய முதல் வட்டமேஜ மாநாடு நடைபெற்று இருந்திருக்கும் அந்த முதல் வட்டமேஜ மாநாட்டுல இந்தியாவில கூடிய அனைத்து அரசியல் தலைவர்களையும் அழைப்பு கொடுத்திருப்பாங்க அதுல எல்லாம் போயிருப்பாங்க எக்ஸப்ட் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் போயிருக்காது சோ காங்கிரஸ் இல்லாம பெரும்பான்மையான மக்களுடைய பிரதிநிதிகளோட காங்கிரஸ் போகாம சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் போயிருப்பாங்க அப்ப விவாதிக்கிறப்போ அப்ப காங்கிரஸோட முக்கியத்துவம் தெரியும் எப்படியாவது காங்கிரஸ் அடுத்த இன்னொரு மாநாட்டை ஒத்தி போட்டு அடுத்த மாநாட்டுல காங்கிரஸ் எப்படியாவது கலந்து வைக்கிறதுக்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதற்காக இப்ப லார்டு இர்வின் அப்படிங்கிறவர் அடுத்த டைம் இந்தியாவுக்கான வைசராய இருந்திருப்பாரு அவர்கிட்ட சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப சம்மதம் வாங்குவாங்க அப்புறம் இரண்டாவது மாநாட்டுல கலந்துக்கலாம் வட்ட மேஜ்மெண்ட்ல கலந்துக்கலாம்னா அப்ப அதுக்கு வந்து யாரு போறது காங்கிரஸ் சார்பா போடணும்னு சொல்லி காங்கிரஸ் அதை விவாதிப்பதற்காக நடத்திய மாநாடு தான் இந்த கராச்சி காங்கிரஸ் செஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல இதுல யார முடிவெடுப்போனா அப்ப காங்கிரஸ்ல நீ போ நான் போன்னு சொல்லி கடைசியில ஒரு மனதான் மகாத்மா காந்தி அவர் மட்டுமே போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து இரண்டாவது மாநாட்டை கலந்துக்கும் காங்கிரஸினுடைய சார்பா கலந்துகிட்டவர் மகாத்மா காந்திஜி மட்டும் கலந்து போயிட்டு வருவார் சரிங்களா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒண்ணு வாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி பெரும் எழுச்சியுடன் தொடர்புடைய பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனிங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் என்னென்ன வாங்க கவனிப்போம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா பி ஒன் டூ ஆர் கரெக்ட் ரெண்டுமே சரி என்ன சார் வந்திருப்பாரு ஏன் மத்த தப்புன்னு பாக்கலாம் இது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஒழுங்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கிளர்ச்சி ஆமாம் சரி அடுத்த ரெண்டாவது பாருங்க இந்த எழுச்சியில் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக கை கோர்த்தனர் ஆமா இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இதுல மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இது இந்தியாவின் பூர்வீக ஆட்சியாளர்களை மேதா மேலாதிக்கத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு சதி தவறு ஆங்கிலேயர்களுடைய அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய கொள்கைகள் அவங்களுடைய இந்தியாவை ஆக்கிரமிப்பு கொள்கைக்கு எதிராக தான் இந்த போராட்டம் நடத்துனாங்களுடைய நம்முடைய உள்நாட்டு மன்னர்களுக்கு எதிராக கிடையாது சரியா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஒன் அண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் சரிங்களா சில பேர் கேட்கலாம் என்ன சார் இதுல வந்து அந்த அளவுக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதான்னு கேட்டோம்னா கீழே சாய்ஸையும் பாருங்க அப்படி ஒண்ணு ஒண்ணு இல்லாத எந்த சாய்ஸுமே அப்படி இல்லைன்னா இப்ப ரெண்டு மட்டும் மூணு இல்லை மூணு கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா தப்பு சரியா சில நேரங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க சாய்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒண்ணு உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா மூணு வராது அப்ப ரெண்டு மட்டும் உள்ளது எந்த சாய்ஸுமே இல்லை அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னும் இருந்துதான் தீரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பண்ணுங்க சரிங்களா அடுத்தது ஐம்பத்தி இரண்டாவது வினா வாங்கப்பா மாப்பிளா இயக்கம் எங்க நடைபெற்றது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மலபார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில மலபார் ரீஜன் சொல்லுவோம் இல்லையா இங்க நடந்திருக்கும் எப்ப சார் இதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த மாப்பிளா கழகம் அப்படின்னு நடந்திருக்கும் சரி ஆயுத இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுல நடக்கும் இருபத்தி எட்டுல இருபதுகள்ல மாப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல இந்த மாப்பிளா ரிபல்லியா நடந்திருக்கும் இந்த மாப்பிளா ரிபல்லியா நடக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல என்னது இது நடந்திருக்கும் நம்முடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான் கோ ஆபரேஷன் மூமெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒத்துடைய அமைக்க நடக்கிற காலத்துல இந்த கேரளாவில இந்த மாப்பிளா ரிபல்லியா நடக்கும் சரிங்களா சார் அது எங்கன்னு கேட்டா கேரளா கேரளாவிலயும் எங்கன்னு கேட்டா மலபார் நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் கேரளாவில நடைபெற்றிருக்கும் அடுத்தது இந்தியாவின் தலைநகரம் கொல்கத்தாவில இருந்து டெல்லிக்கு எந்த ஆண்டு மாற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு இது ஆன்சரு சி தான் சரிங்களா இப்போ நம்மளோட ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல நம்மளுடைய பத்திரம் கொல்கத்தா தலைநகர் வச்சு ஆண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல தலைநகரத்துக்கு மாத்துவாங்க சரியா அப்ப லார்டு ஹார்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய பிரபுவுடைய காலத்துலதான் அப்ப யாரு வந்து பாத்தோம்னா லார்டு ஹார்டிங்ஸ் ஹார்டிங்ஸ் அவருடைய காலத்துலதான் இது பண்ணிருப்பாங்கமா சரியா தலைநகர் இடம் மாத்திருப்பாங்க இதுக்கு டெல்லி தர்பார்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆடம்பர விழாலாம் கூட இதுக்கு நிறைய நடத்திருப்பாங்க சரியா அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்காவது வினாக்கு போயிடலாம் கர்சன் பிரபுவின் எந்த முயற்சியின் காரணமாக சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்கம்மா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பார்ட்டிஷ்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பெங்கால் வங்காள மாகாணத்தை பிரித்தல் ஆக்சுவலா உண்மையான நோக்கம் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டது அபிஷியல் ரீசன் அன் அபிஷியல் ரீசன் ரெண்டு இருக்கு அபிஷியல் ரீசன் அப்படின்னா அவங்க சொல்றது வந்து பெங்கால் வந்து பெரிய மாகாணம் அதை வந்து எங்களால அட்மினிஸ்ட்ர
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மன்னிக்கணும் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வினா பாக்கலாம் இப்ப கீழ்கண்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் மிதவாதியாக இல்லாதவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது தெரியும் உங்களுக்கு லால் பால் பால் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லால் பால் பால் லாலா லஜபதி ராய் பால கங்காத தலைவர் பிபின் சந்திரபால் இவங்க எல்லாமே தீவிர பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமேஷன் சொல்லுவாங்க அதுல இந்த பால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்திருப்பார் பிபின் சந்திரபால் வந்துட்டார் அப்ப அமிச்சர் இருக்கிற எல்லாமே மிதவாதிகள் மாடரேட் கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே டபிள்யூ சி பானர்ஜி இவங்க எல்லாமே இந்த மிதவாதிக தலைவர்களா இருப்பாங்க சரியா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஐம்பத்தி ஆறு பின் வருவனவற்றில் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் தீவிரவாத குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பால கங்காதர தலைவர் தான் சரியா இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் குரூப்புடைய லீடர் வந்து பால கங்காதர திலகர் அல்லது பி ஜி திலக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு வந்து லோகமான்யா அப்படின்லாம் கூட இவருக்கு பட்டம் இருக்கு நம்ம தென்னகத்தின் பார்த்தோம்னா நம்ம பால கங்கா தென்னாட்டு திலகர் சொல்லி நம்மடைய இவர் சொல்லுவாங்க வாவு சிதம்பரனார கூட தமிழகத்தினுடைய திலகர் அப்படின்னு சொல்லி தென்னாட்டின் திலகர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரி சரியா இந்த திலகர் தான் தீவிரமான தலைவர் வந்திருப்பார் சரி அடுத்தது ஐம்பத்தி ஏழாவது வினா வாங்க தேசிய கொடியை ஏற்றிய முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மேடம் பிக்காஜி ருஸ்தம் காமா அப்படிங்கிறவங்கம்மா இவங்களை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இவங்க ஒரு பிமன் பெண் இவங்க வந்து இவங்க வந்து ஒரு பார்சி சமூகத்தை சேர்ந்தக்கூடிய ஒரு பெண் இவங்க வந்து உண்மையான பேர் வந்து பார்த்தோன்னா பிக்காஜி ருஸ்தம் காமா இவங்க வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தி ஒன்னு ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டி நாட் செவன்ல இப்ப இந்திய தேசிய கூடிய எங்க எழுதுறாங்கன்னா ஜெர்மனில வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ருட்கார்ட் அப்படிங்கிற பிளேஸ்மா இது ஒரு இடத்தோட பெயர் எழுதிக்கோங்க ஸ்ட்ருட்கார்ட் இது வந்து ஜெர்மனில இருக்கும் அந்த ஜெர்மனில என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாநாடு நடக்கும் எனது இன்டர்நேஷனல் சோசியலிஸ்ட் கான்பரன்ஸ் சர்வதேச உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மாநாடு நடக்கும் அந்த மாநாட்டில் இந்த இந்திய தேசிய கூடிய மூவர்ணக்கூடிய முதல் முதல்ல அந்நிய மண்ணில் அதுவும் ஏற்றக்கூடியவங்க பார்த்தோம்னா இந்த இது மேடம் காமா சரியா இங்கே நடக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா எழுதிங்கம்மா இன்டர்நேஷனல் இது பார்த்தோன்னா சோசியலிஸ்ட் இந்த மாநாடு எப்ப நடக்கும் நைன்டி நாட் செவன் நடக்கும் அந்த இப்பதான் இந்த கொடியை தீர்ப்பாங்க அவங்க மட்டும் தெரிஞ்சு மகாத்மா காந்தி எல்லாம் பின்னாடி தான் ஏற்றுவார் சரியா சரி அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டாவது வினா வாங்க நைன்டி நாட் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல சுயராஜ்யம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திய முதல் இந்தியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல பயன்படுத்தின திலகர் தான் ஆனா இங்க வேர்டு என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல நம்மளுடைய கல்கத்தாவில வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்திய தேசிய காங்கிரசுடைய மாநாடு நடைபெறும் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமையேற்று நடத்தியவர் தாதாபாய் நவ்ரவ்ஜி இவருக்கு ஒரு பாப்புலர் நேம் இருக்கு இந்த கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் அப்படின்னா ஒரு பேர் அவர் தலைமையில் நடந்தக்கூடிய மாநாட்டு தான் சொல்லுங்க சுயராஜி கோல் ஆஃப் இண்டிநேஷனல் காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடைய நோக்கம் சுயராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறது இந்த கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டுல தான் சரியா அதுக்கு ஆன்சர் பி ஃபார் பாம்பே தென் பிப்டி நைன்த் கொஸ்டின் வாங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வினா பாத்தீங்கன்னா இதுல மின்டோ மாலி சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய விளைவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பி தான் செப்பரேட் எலக்ட்ரேட்ஸ் எலக்ட்ரேட்ஸ் ஃபார் முஸ்லீம் முஸ்லிம்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்பாங்கப்பா அதனால தான் இந்த மின்டோ மாலி இதுல வந்து பார்த்தோன்னா இவர் இருக்கா இல்லையா இந்த மின்டோ மாலி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதுல வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த மின்டோ அப்படிங்கிறவர் பார்த்தோன்னா நம்முடைய இந்தியாவுடைய வைஸ்ராய் மார்லி பிரபு அப்படிங்கிறவர் பார்த்தோன்னா நம்முடைய இந்தியாவிற்கான செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவிற்கான அரசு செயலரா லண்டன்ல இருப்பார் அதனால அந்த மின்டோ என்ன சொல்லுவாங்க பொதுவா லால் இவர் வந்து மின்டோ டூ இரண்டாம் மின்டோ மொத்தம் ரெண்டு மின்டோ வருவாங்க இவர் இரண்டாம் மின்டோ இந்த மின்டோ என்ன சொல்றாங்க ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்டோரேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த இடஒ தனி இடஒதுக்கீட்டின் தந்தை அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு பேர் சரிங்களா சோ இது வந்து முஸ்லீம்களுக்கு தனி தொகுதி தான் முக்கியமானது தென் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி அறுபது வாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரசின் எந்த அமர்வில் ஒத்துழையாம இயக்கம் அதுக்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்கேன் இது கல்கத்தா ஸ்டேஷன் சரியா இந்த ஒத்துழையாம இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா எப்ப பண்ணிருப்பாங்கம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா இது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா
அந்த ஒத்துழையமைக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண காங் கா காங்கிரஸ் ஒன்று கூடி காந்திக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த ஒத்துழையமைக்கத்துக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும் சொல்லி அப்புறம் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல செப்டம்பர்ல ஆகஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த மந்த் செப்டம்பர் மந்தில் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் சொல்லுவாங்க சிறப்பு கூட்டத்தொடரை கூட்டி இதுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பாங்கம்மா இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடருக்கு யார் சார் பிரசிடென்ட்னு கேட்டினா கேட்டீங்க லாலா லஜபதி ராய் லாலா லஜபத் ராய் இவர் தான் இதுக்கு பிரசிடென்ட் லாலா லஜபதி எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைமையேற்று நடத்தினான்னு கேட்டானா இந்த கொல்கத்தாவில் இருந்தக்கூடிய சிறப்பு காங்கிரஸ் கூட்டத்தொடருக்கு எப்பயுமே இந்த அந்த காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாசத்தில் இறுதியில் தான் நடக்கும் ஆனால் இது வந்து செப்டம்பர் மாதம் நடக்கும் இது வந்து ஒரு சிறப்பு கூட்டத்தொடர் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னு போகிறோம் சரியா டிசம்பர் மாதம் இல்லாத மற்ற நாட்கள் மாதங்கள் என்ன இப்ப சிறப்பு கூட்டத்தொடரா இருக்கும் அறுபத்தி ஒன்னாவது வினாக்குவாங்க எங்க இந்திய இதழின் ஆசிரியர்னா மகாத்மா காந்தி சரியா இவர் நிறைய பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுல வந்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் சொல்லக்கூடிய பார்த்தோம்னா தென்னாப்பிரிக்கா ஆரம்பிச்சிருப்பாரு எங்க இந்தியா ஹரிஜன் ஏராளமான பத்திரிகைகளை ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுல எங்க இந்தியா அப்படிங்கிறதே மகாத்மா காந்தியுடைய பத்திரிகை ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம் சரியா அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ யாருடைய தலைமையில் பரதோலி சத்தியாகிரகம் நடத்தப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்கம்மா இந்த பரதோலி சத்தியம் நடைபெற்ற ஆண்டு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த பரதோலி வந்து எங்க இருக்கு சார் குஜராத் மாநிலத்துல இருக்கு குஜராத்ல இருக்கும் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த பர்தோலி இந்த பர்தோலியில் தான் இந்த சத்தியாகிரகம் யாருன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இதுல முக்கியமா என்னன்னா இந்த போராட்டத்தில் தான் நம்ம வல்லபாய் பட்டேலுக்கு சர்தார் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் ஒரு பட்டம் இப்ப பட்டமே இங்க தான் கொடுக்கப்படுது எந்த மா எந்த போராட்டத்துல அவருக்கு வந்து சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டம் வழங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பர்தோலி சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல குஜராத் இருந்தக்கூடிய போராட்டத்தில் தான் சரிங்களா இது விவசாயிகளுக்கான போராட்டம் சரி நான் தெரிஞ்சுங்க சத்தியாகிரகது விவசாயிகளுக்கான போராட்டம் அதில் அவங்களுடைய பெண்ணெல்லாம் கூட கலந்துப்பாங்க மணி பெண் பட்டியல்லாம் கூட கலந்து வந்துருப்பாங்க அறுபத்தி மூணாவது வினாவாங்க சம்பிரான் சத்தியாகிரகம் மகாத்மா காந்தியால் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுமா இது சம்பிரான் எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னா பீகார் மாநிலத்தில் இருக்கும் பீகார் சரியா இப்போ மகாத்மா காந்தி வந்து பார்த்தோன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு இதுக்கு போயிடுவார் தென்னாப்பிரிக்கா போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வருவார் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்திய மக்களுக்கு விடுதலைக்காக போராடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓர் ஆண்டு அகில இந்திய சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல லக்னோவில் நடக்கக்கூடிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறார் அப்போ அந்த காந்திய சில பேர் இன்வைட் பண்றாங்க வாங்க இந்த சம்பரான் ரீஜன் வாங்க அங்க ஒரு அநியாயம் நடக்குது விவசாயிகளுக்கு எதிராக பார்த்தோன்னா அந்த ஆங்கில அந்த பிளான்டர்ஸ் சொல்லக்கூடியவங்க வந்து என்ன மாதிரி கொடுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி காந்திய கூப்பிடுவாங்க காந்தி போவாரு போய் அங்க உண்மை தன்மையை ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு போராட்டத்தை ஆரம்பிப்பாரு அந்த போராட்டம் தான் இந்த சம்பரான் சத்தியாகிரகம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நடக்கும் சரிங்களா பதினெட்டுல வந்து பார்த்தோம்னா அகமதாபாத் மில் போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த மில் பதினெட்டுலேயே இது நடந்திருக்கும் கேதா சத்தியாகிரகம் எல்லாம் ஒன்னொன்னா அப்படியே காந்தி அப்படியே ஒரு லீடரா வந்து இந்தியால எமர்ஜ் ஆயிட்டு இருப்பார் சரிங்களா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு தென் அறுபத்தி நாலாவது வினாக்குவாங்க சட்டமறுப்பு இயக்கம் வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணத்தில் யாரால் வழிநடத்தப்பட்டது இது முக்கியமான வினாமா இது நிறைய வாட்டி கேட்டுட்டே இருக்காங்க கான் அப்துல் காஃபர் கான் இவருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்டியர் காந்தி அல்லது எல்லை காந்தி அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் எல்லை காந்தி காந்தி செய்யக்கூடிய வேலையை நம்மளார் நம்முடைய வடமேற்கு எல்லையில செஞ்சிருப்பார் எல்லை காந்தி என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அல்லது ஃப்ரண்டியர் காந்தி அப்படின்னா அந்த கான் அப்துல் காஃபர் கான் இவருடைய இந்த இயக்கத்துக்கு பேர் உடையதுங்க இவருடைய இயக்கத்துக்கு பேரு புதாய் கிட்மகாத் புதாய் அல்லதுமார் அல்லது அது பேர் செஞ்சட்டை இயக்கம் இங்கிலீஷ் ரெட்ஷர்ட் மூமெண்ட்மா சரியா செஞ்சட்டை இதுவும் கேட்கலாம் ஹூ ஸ்டார்டட் செஞ்சட் ரெட்ஷர்ட் மூமெண்ட் அப்படி கேட்டா கான் அப்துல் காபர் கான் அல்லது புதாய் கிட்மகார் என்ற இயக்கத்தை வழிநடத்தியவர் யார் கேட்டாலும் கான் அப்துல் காபர் கான் இப்போ இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாரத ரத்னான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உயரிய விருது கொடுப்போம் அதுல இந்தியர் அல்லாதவருக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் கொடுத்துருப்போம் அதுல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கான் அப்துல் காபர் கானுக்கு ஏன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடையிருப்போம் இப்ப இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாடுகளா பெரியுமா அப்ப அவருக்கு இந்தியாவுக்கு வரணும்னு ஆசை
அது அப்ப இருபத்தி ஒன்பதுங்கிறது தவறு அப்புறம் சூரத் பிளிட் அப்படிங்கிறது நைன்டி நாட் செவன்ல நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல நடக்கும் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுங்கிறது தவறு அப்புறம் ஜாலியன் வாலா பார்க் மசாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பத்தம் நடக்கும் சரியா இது பதினெட்டுங்கிறது தவறு இப்ப இது கரெக்டா இருக்குதுன்னா ஆன்சர் சீதான் சரி அடுத்தது அறுபத்தி ஆறாவது வினாக்கு போகலாம் இப்போ ஹரிஜன் சேவா சங்கம் பார்த்தோம்னா யாரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மகாத்மா காந்தி ஹரிஜன் அப்படின்னால யார சொல்றாங்கன்னா பார்த்தோம்னா கடவுளின் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஹரிஜன்னா பொதுவாக தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினரை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஹரிஜன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து அழைத்திருப்பார் சரியா கடவுளின் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற பேர்ல சொல்லியிருப்பார் தென் அறுபத்தி ஏழாவது வினாவாங்க இதுக்கு பாருங்க இந்திய தேசிய காங்கிரசின் அமர்வு அதன் தலைவர் சிறையில் இருந்த பொழுதும் வேறு இடைக்கால தலைவரை கொண்டு நடைபெற்றது சிறையில் இருந்த காங்கிரஸ் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி ஆர் தாஸ் சித்தரஞ்சன் தாஸ் சரியா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு சித்தரஞ்சன் தாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சிறையில் அடைச்சிருப்பாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல வந்து பார்த்தோம்னா நம்முடைய ஒத்துழை அமைக்கத்தை பொறுப்பா அவர் வந்து சிறையில் அடைச்சிருப்பாங்க சரியா அவர் வந்து நடக்கிறப்போ சி ஆர் தாஸ் தலைமையில இந்த மாநாடு நடைபெற்றிருக்கும் சரிங்கப்பா போதும் அடுத்தது அறுபத்தி எட்டு வாங்க அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் மகாத்மா காந்தி சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை எங்கிருந்து தொடங்கினான்னு கேட்டிருக்காங்க சபர்மதிமா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்முடைய சிவில் சிவில் டிஸ்ஒபிடியன் மூமெண்ட் அல்லது சால்ட் சத்தியாகிரகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இது இங்க சபர்மதியில இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்ப சபர்மதியில ஆரம்பிச்சு எங்க போவோம் தண்டி வரைக்கும் தண்டி வரைக்கும் சபர்மதியில இருந்து தண்டி வரைக்கும் ஆரம்பிச்சு போயிருப்பார் அது எங்க இருந்து கேட்டா சபர்மதி சரிங்களா தென் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வினா வாங்க ஆயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாக்பூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஒத்துழையாமை குறித்த முக்கிய தீர்மானத்தை முன்வைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பார்த்தோம்னா இந்த நாக்பூர் காங்க நாக்பூர் வந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இதோடைய தலைவர் யாருன்னா சேலம் விஜயராகவாச்சாரி சி விஜயராகவாச்சாரி சேலம் விஜயராகவாச்சாரி தான் இதுக்கு தலைமையேற்று நடத்தியிருப்பாரு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது குறித்து முக்கிய தீர்மானத்தை முன்வைத்தவர்னா சி ஆர் தாஸ் அதில் வச்சிருப்பார் சரியா அதை முன்மொழிந்து வச்சவரு அக்டோபரில் தாஸ்கண்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை அமைப்பதற்கான இந்தியர்கள் குழுவிற்கு தலைமை தாங்கியவர் எம் என் ராய் இது முக்கியமா அப்ப நம்முடைய இந்தியால முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இப்போ இது இருக்குமா இது ரஷ்ய புரட்சி அது லெனின் அப்படிங்கிறவரு இப்ப இந்த ஜார் மன்னர்களை வந்து வீழ்த்திட்டு அங்க இல்ல இதுல வந்து பாத்தோம்னா நம்மளுடைய ரஷ்யாவில இப்ப கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை கொண்டு வந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் மற்ற நாடுகளுக்கு பரவும் அதுல வந்து பாத்தோம்னா தாஸ்கன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில வந்து பாத்தோம்னா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல இப்ப வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியாலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் கான்பூருக்கு இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுகள்ல இந்தியாவுக்கு வரும் அப்படி முதல்ல ஆரம்பிச்சவரு எம் என் ராய் ஞாபகம் வரும் அப்புறம் எழுபத்தி ஓராவது வினாவாங்க பின் வருவனவற்றை கால வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தவும் கேட்டிருக்கு இங்க பாருங்க இப்ப ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப தண்டி யா தண்டி சத்தியாகிரகம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஞாபகம் வச்சு போறோம் சைமன் கமிஷன் எப்ப வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்தியாவுக்கு எப்போ வருவாங்க இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டுன்னு போட்டுங்க ஆயிரத்தி இருபத்தெட்டு போட்டுக்கோங்க போறோம் இப்ப பூனா ஒப்பந்தம் இது எப்போ சார் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல வருமா பூனா பேக் போடுவாங்களா சரி நம்ம இரண்டாம் வட்ட மேஜ மாநாடுக்கு அப்புறம் கம்யூனல் அவார்டு இந்த மாதிரி சலுகை வீண் கொடுப்பாங்க அதோடைய இது இப்ப இந்த காந்தி வீண் உடன்படிக்கை இது இப்ப சார் வரும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒண்ணுல இப்ப வரிசைப்படுத்தி பாருங்க இதுல முன்னாடி எது வருது அப்படின்னா இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இது வரக்கூடியது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டுல சரியா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒண்ணு நாலு மூணு இங்க கரெக்டா கொடுத்துருக்கு இதே செக் பண்ணி வச்சுக்குமா சரியா அடுத்தது எழுபத்தி இரண்டாவது வினாக்கு வாங்க இதுல வந்து பாத்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை கைவிடுவது குறித்து காந்திஜியின் தலைமையை பின்வரும் எந்த அரசியல் தலைவர் கேள்வி எழுப்பினார் அப்படின்னா இது சி ஆர் தாஸ் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டுகள்ல பாத்தோம்னா இந்த ஒத்துழை அமைக்கம் வந்து என்ன இருக்கும் பீக்ல போயிட்டு இருக்குமா ஒத்துழை அமைக்கம் எப்படின்னா காந்தியோட இது பாத்தோம்னா அது அஹிம்சை நான் வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சத்தியாகிரக அந்த இதுல அந்த ஒரு முறையில வந்து
அதனால என்னாச்சுக்கே இதுக்கு வைலன்ஸா மாறிடும் இப்ப காந்தி இந்த மாதிரி வைலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஈடுபடுது விரும்பாமே இத உடனே இமீடியட்டா சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவார் சரியா பிப்ரவரி டுவெல்த் வாக்குல இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூல இந்த நடக்கும் இத சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாரு சோ இதனால காந்தி தலைமை அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து கேள்வி எழுப்புறதுக்கு இவர் சியாதாஸ் பண்ணிருப்பார் சரிங்களா சரி அடுத்தது எழுபத்தி மூணு ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது நைட் பட்டத்தை ஏன் துறந்தார் அப்படின்னு கேட்டிருக்குமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இது நடந்திருக்கும் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதுல வந்து இந்த ஜெனரல் டயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அமிர்த சரஸ்வதியோட சட்ட ஒழுங்கு அதிகாரி வந்து பார்த்தோம்னா ஏராளமான நம்ம இந்த ஜாலியன் வாலான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கூட தோட்டத்துல மக்கள் ஒன்று கூடியிருப்பாங்க அவர் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருப்பாரு ஆனா எல்லாருக்கும் வெளிப்படையா தெரியா தெரியற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஆனா அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு தெரிஞ்சே மக்கள் வந்து அந்த கூடுனதா அவர் கோபத்துல அவட இருக்கிற இந்த கண்ணல் இதுல எல்லா புல்லட் தீர வரைக்கும் அடிச்சிருப்பாரு இந்த துயர சம்பவத்தை கேட்ட இந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆங்கில அரசாங்கம் கொடுத்த அந்த நைட் கோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பட்டத்தை பொங்கையா உங்க பட்டமும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி கொடுத்துருப்பாரு சரியா இது எதுன்னு கேட்டானா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தென் எழுபத்தி நாலாவது வினாக்கு வாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசாங்கத்தை ஆசாத் ஹிந்த் சொல்லக்கூடிய எங்கு அமைப்பதாக அறிவித்தார் அப்படின்னா சிங்கப்பூர் பா சரிங்களா இங்க சிங்கப்பூர்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்லி சலோ டெல்லி சலோ அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவருடைய வார் கிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாருடைய வார் கிரை அப்படின்னா நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய போர் முழக்கம் அப்படின்னா டெல்லி சலோன்னு சொல்லி சிங்கப்பூர்ல தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அவர் அங்கதான் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு சார் வருஷம் கொடுத்திருக்கிறதுனால பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் எழுபத்தி ஐந்தாவது நாங்க பிட் இண்டியா மூமெண்ட் வாஸ் லான்ச் டே என் வெளியின் வழி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்ல ஆகஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க எட்டு அன்னைக்கு எட்டு டு பத்து இந்த மாநாடு நடக்குமா எங்களை குவாலியா டேங்க்ல நடக்கும் அது என்ன பண்ண அந்த மாநாட்டை அது இதுலதான் காந்தி டூ ஆர் டே எல்லாம் சொல்லுவார் பின்னாடி சொல்லி பார்ப்போம் இந்த மாநாடு நடந்த பார்த்தா நாம் முடிவு அதுக்குள்ளே முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் ஹவுஸ் அரஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுல இருந்து காந்தி நேரு என்ன பொருளாம் அதுக்கப்புறம் தலைவர்களே இல்லாம இந்த போராட்டம் நடக்கும் இதனால இதுக்கு பேர் லீடர்லெஸ் மூமெண்ட் கூட இதுக்கு பேர் இருக்கு தலைவர்கள் இல்லாத இயக்கம் சொல்லி இந்த இந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு சரி தென் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வினாக்குவாங்க மாகாண சுயாட்சி வழங்கிய சட்டம் அதாவது பார்த்தோன்னா ப்ராவின்சியல் அட்டானமி அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்மா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த சட்டத்துக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாண்டேகு ஜெம்ஸ் போர்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட்னு பேரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாண்டேகு ஜெம்ஸ் போர்ட் ரிஃபார்ம் இதுல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவின்சியல் டயாரிக்குன்னு ஒண்ணு கொண்டுப்பாங்க ப்ராவின்சியல் தமிழ்ல மாகாண இரட்டையாச்சு இந்த மாகாண இரட்டையாச்சு ஏகப்பட்ட குளறுபடிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இதை கண்காணிப்பதற்காக வந்த குழு தான் சைமன் குழு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில வந்திருப்பாங்க இந்த சைமன் குழு கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில மூன்று வட்ட மேஜி மாநாடு நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் நடக்கும் அந்த மூன்றாவது வட்ட மேஜி மாநாட்டுல இறுதியாக விவாதித்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வந்து தயாரிப்பாங்க அந்த வெள்ளை அறிக்கையினுடைய இறுதியாக வந்ததுதான் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இதுல என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராவின்சியல் டயாரிக்கை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக ப்ராவின்சியல் அட்டானமி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கொடுப்பாங்க மாகாண சுயாட்சி வழங்கிய சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா தென் எழுபத்தி ஏழாவது வினாக்குவாங்க எப்பொழுது காந்தி செய் அல்லது செத்துமடி என்ற முழக்கத்தை எழுப்பினார் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல இந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் இந்த போராட்டம் ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா அப்படி செத்து மடியணும் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் தான் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா தென் செவன்டி எயிட் வாங்க இந்தியர்கள் முதல் முறையாக சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிய நாள் அப்படின்னு கேட்டா என்னச்சுக்கே நம்ம வந்து பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்பே நம்ம பண்ணிருப்போம் அதாவது பூரண சுயராஜ் டே அல்லது கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்ட் டே பூரண சுராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் இந்த இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நாடு முழுக்களும் கொண்டாடியிருப்போம் அதுதான் பின்னாடி நம்மளுடைய இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பின்பு நம்முடைய அரசியலமைப்புக்கான சட்டங்கள் எல்லாம் வரைஞ்சு முடிச்சு இந்த சட்டசபை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த நாள் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த இருபத்தி ஆறு ஜனவரிய நம்ம இந்த காத்திருந
இருந்திருப்பார் கரெக்டு காரணம் மகாத்மா காந்தி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு தனி வாக்காளர் உரிமை வழங்குவதை எதிர்த்தார் ஆமாம் அதுக்கு எதிர்த்து தான் இந்த உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஆகையினால கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ சரிங்களா தென் இந்த லாஸ்ட் வினா வாங்க மகாத்மா காந்தி வாஸ் அசாசினேட்டட் ஆன் எந்த ஆண்டு படுகொலை செய்யப்பட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து தேதி மாதம் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க முப்பது ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அந்த நாளை வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம யுனைடெட் நேஷன் என்னன்னு கொண்டாடுறாங்கப்போ பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு மாட்டர்டேம்ஸ் டே அல்லது தியாகிகள் தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடி வந்து நினைவு நினைவு கூறுங்க கொண்டாடல தியாகிகள் தினம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த முப்பது ஜனவரி வந்துச்சுன்னா தியாகிகள் தினமா நம்ம அனுசரிக்கிறோம் சரிங்களா சரி இந்த படுகொலைக்கு காரணமான தெரியும் நாதராம் கோட்சே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தெரியும் அவர் கூட இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாதராம் கோட்சே கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாராயண் ஆப்டே இவங்க எல்லாம் கூட தூக்கி லெட்டிருப்பாங்க சரிங்களா சோ இது வரைக்கும் போதும் இந்த நம்ம வந்து இப்போ பொது அறிவுக்கான நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த இதுக்கான சைக்காலஜி சொல்லக்கூடிய உளவியலுக்கு அக்ஷயான்னு சொல்லி ஒரு மேம் இதுக்கான டீட்டெயில்ஸா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த வீடியோ பாருங்க இதுல உங்களுக்கு ஏதேனும் உங்களுக்கு கூடுதல் தகவலோ வேற சந்தேகமோ வேற ஏதாவது எது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அதுக்கான விரிவான நாங்களுக்கு பதிலளிக்கிறோம் ஓகே நன்றி வணக்கம்